Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mtazamaji wa Africa TV. Karibu sana kipindi ni asubuhi njema kama ilivyokuwa kawaida utakuwa nami Rajab Msami ninaye hapa mwenzangu Ayub Ngema na moja kwa moja tutakuwa nawe takriban masaa mawili tukiangazia masuala mbali mbali katika vipengele mbali mbali vipengele bora kabisa ambavyo vinapatikana katika asubuhi njema ya Africa TV. Kamili vikuwa hada takuwa na kipengele cha Uislam mitandaoni ambapo tangazia masuala mbali mbali ambayo yamewekwa katika mitandao ya kijamii yenye uhusiano wa moja kwa moja na dini yetu ya Kiislam mm. lakini pia takuwa na kipengele cha faidika kama ilivyokuwa ada kipengele ambacho kinahakikisha wewe mtazamaji unafaidika kwa kupata elimu juu ya masuala mbali mbali na leo tutakuwa tukiangazia eh, ni namna gani mzazi anaweza akachangia katika maendeleo ya taaluma ya mtoto wake hususan katika kipindi hichi cha likizo ya ghafla ambayo imesababishwa mm. na janga la virusi vya corona lakini katika meza ya sheria tutakuwa naye Sheikh Ibrahim Ghulam leo tukiangazia eh, wajibu wa mke kwa mumewe mm. nikusihi tu haya na mengine mazuri tutakuwa nayo hapa katika asubuhi njema ya Africa TV nikusihi ufuatilie kipindi hichi mwanzo paka mwisho ili uweze kujifunza mengi pata mapumziko mafupi sana tukirejea moja kwa moja tutaelekea katika Uislamu mitandaoni tuangalie huko nini kimezungumziwa Said Salim Bakhresa Company Limited inania si tu ya kukidhi mahitaji yako lakini kwenda zaidi ya matarajio yako na kusambaza bidhaa zenye kiwango cha juu kwa bei nafuu yote haya yatafikiwa kwa njia ya milki ya timu yenye sifa na ari vifaa vya uzalishaji na vifaa vya kupima tunazo bidhaa zote za kukidhi mahitaji yako yote mfano ngano bora HBF special baker's flour ata suji unga wa biskuti na unga wa keki tumia unga wenye chapa ya azam chaguo la kweli na wala siyo mbadala Na mtazamaji karibu tena baada ya mafunziko hayo mafupi ni Uislamu mitandaoni sasa tukiwa tunaangazia katika kurasa mbali mbali za mitandao ya kijamii e, tukiangazia posta ambazo zinazungumzia masuala ya dini ya Kiislamu moja kwa moja na kwa kwanza kama ilivyokuwa ada tanza na mitandao ya Facebook katika mitandao ya Facebook kuna masuala mbali mbali yamezungumzwa Juma lilopita tuliona posti nyingi ambazo zimepostiwa katika mitandao ya kijamii zilikuwa ziki jikita zaidi kutoka na uh, janga zima la virusi vya vya corona no. bado hali iko hivyo lakini sio sana sababu pia kuna masuala mengine ambayo yanahusiana moja kwa moja dini ya Kiislamu ambayo yamewekwa katika mitandao mbali mbali ya jamii sasa moja kwa moja kwa kwanza tunaanza na mtandao wa Facebook mm. baba Facebook katika ukurasa wetu wa Africa TV 2 no. kuna post ambayo imewekwa ya Facebook inayosomeka tuna masiku machache kuelekea mwezi wa ibada na mwenye kuzidi na wenye kuzidi ujira wa kila ibada ma, maradufu ya miezi mingine ewe Mola wetu tufikishe alafu hashtag pare Ramadhan mm. hashtag Africa TV 2 na ilikuwa ni post ambayo imewekwa Jumamosi no. e, ikisoma kuwa ilikuwa ni Shaban 4 yeah. post hiyo ya jana Jumamosi katika ukurasa wetu wa Facebook ilikuwa ikisoma Shaban ne na hata ukiangalia picha ambayo imewekwa pale katika mm. ile post kwa ni picha ambayo inasoma Jumamosi March 28 mm. lakini inasoma Shaban ne Sheikh Habib posti na ni, ni posti ambayo inatukumbusha eh, ni posti ambayo inatukumbusha kuwa 
Ramadhan haiko mbali. Kama Shaban ni Shaban nne mm. basi bila shaka eh, ni takriban siku 26 mpaka 25. Mpaka 25. Eh, kutegemeana na mwezi huu wa Shaban utakuwa na mwezi mkubwa ni mwezi wa siku 30 au mwezi wa siku 29 Allahu alam kwa hiyo itakuwa Naam. Ramadhan tayari imeingia baada ya masiku haya. Kwa hiyo posti hii ina, 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 inatoa ukumbusho. Naam, na Kwa... ukumbusho Shirajabu wa posti hii ni ukumbusho katika kila kitu kujiandaa. Naam. Sa mwezi mtukufu Ramadhani ni mwezi wa wingi wa ibada. Kuna ibada ambazo zinapatikana mwezi huu tu haipatikani katika miezi mingine. Bila shaka. Mfano usiku wa cheo ni usiku ambao unapatikana katika mwezi mtukufu tu wa Ramadhani. Naam. Hakika ni moja kati ya zawadi ambayo Allah ameturuzuku waja wake. Kwa hiyo kimsingi wanatukumbusha au tunakumbushwa kuwa tuendelee kujikita katika kujiandaa kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani katika maandalizi ya kujiandaa kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani bila Naam. shaka mwezi mtukufu wa Ramadhani mwezi ambao wa ibada na Naam. ibada ni kama kitu kingine chochote kile kinahitaji maandalizi na bila shaka kuwa tusipo kwa nakumbushana tunaweza tukafafilika kwa kiwango ndio sifa zetu wanadamu kusahau sasa tazamaji tuelekee katika mitandao ya Twitter Naam. katika mitandao ya Twitter tunayo tweet ya ndugu zetu the Islamic Foundation Islamic Foundation nao wame tweet moja katika Twitter katika tweet bora kabisa na. ambazo zina hii tweet msingi wake ni kama una 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 unahuisha jambo kulingana na tabia ambayo imelazimika ime, ime ulimwengu mzima kwa nayo hususan katika kipindi cha janga la virusi mm. vya corona so moja katika njia za kujikinga ambazo zimezungumzwa sana sana mm. na wataalamu wa afya mm. lakini na watu wote kwa ujumla ni kuhakikisha unaosha mikono mara kwa mara na umeonekana kama utaratibu mpya shirika umeonekana kama utaratibu mpya sasa ndugu zetu wa the Islamic Foundation post yao hii inatukumbusha kwamba utaratibu huu ni utaratibu wa dini ya Kiislamu kwa, kwa Muislam jambo hili ni jambo ambalo la kawaida, la kawaida. Mm. post ya ndugu zetu the Islamic Foundation inasomeka Uislamu ni dini ya usafi mm. na umeliweka swala la usafi kuwa sehemu katika imani ya dini ya Kiislamu mm. na inatufundisha tuwe safi na kwenye picha pale inaonekana picha ya mtu akiosha viganja vyake viwili vya mikono kwa kutumia sabuni na maji tiririka huku chini kiwa inasema hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam pale imeandikwa inasema tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema usafi ni nusu ya iman usafi ni nusu ya iman moja katika twitter katika tweet bora kabisa zilizo tweetiwa na ndugu zetu wa Islamic. the Islamic mm. Foundation hii hii maana yake ni sherajabu hii tafsiri yake ni kuwa kumbe Uislamu ni dini yenye utamaduni wa usafi yani Muislamu ni usafi na kuna hadithi pia inasema Uislamu nadhifu fatanadhafu fa inna yani Uislamu ni usafi basi jisafisheni ana kama unakumbuka katika meza ya sheria <coughs> juma lilopita tulikuwa na Aisha Uh, Muharram Maita alizungumzia hasa tulikuwa tukizungumzia magonjwa ya kuambukiza kwa mujibu wa sheria ya dini ya Kiislamu. Mm. Sheikh akazungumza Uislamu umeweka wazi kila kitu. Mm. Na ukiangalia ugonjwa huu kitabia ni ugonjwa ambao unaambukizika kwa tabia ambazo yani unaambukizika kwa tabia ambazo za mtu kutokuwa msafi. Mm. Mathala moja katika viambukizi au sababu za watu kuambukizika ugonjwa huu wa corona ni pamoja na cheche zinazotoka mtu anapopiga chafya umeshaona eh mm. au mtu anapokohoa mm. uh, kutokunawa mikono kama utagusa sehemu ambazo cheche zile zimeangukia alafu mikono ukunawa eh na. sasa uki, ukizungumzia usafi una una, una cover haya mazingira yote ambayo mm. tunazungumzia hapa kwa sababu usafi unazungumzia kunawa mikono mm. usafi unazungumzia unavopiga chafya ujizuia ni kuzuia ili siruke kwa watu wengine Us, hali kadhalika unavokohoa usafi ndio vitu ambavyo unazungumzia. Kwa hiyo posti ya ndugu zetu Islamic Foundation ni kama tu inatia msistizo kwamba Uislamu tayari ulishazungumza kuhusiana na usafi. Kwa hiyo cha msingi mm. kama Muislamu ataishi Uislamu wake bila shaka maradhi kama haya kuambukiza atakuwa na uwezo uwezekano mkubwa sana wa kuepuka. Hakika na hili inaonyesha kuwa Uislamu ni dini lokamilika. Yaani hakuna kitu ambacho Uislamu bila shaka. Kitaacha kuzungumzia. Uislamu umezungumza kila jambo na haujaacha jambo. Naam. Sasa moja kwa moja tunatoka katika eh, mitandao ya Twitter. Na sasa tuelekee moja kwa moja katika mitandao ya Instagram Ndiyo. ambapo tunakwenda katika ukurasa wa Sheikh wetu Sheikh Yusuf Abdu mm. eh, kutoka Kenya. Yeye Sheikh Yusuf katika ukurasa wake wa Instagram mm. ameweka post inayosomeka mafunzo kutokana na janga la, la corona. corona. Ma, mafunzo kutokana na janga 
la corona. Na hii post uh, kimsingi ilikuwa ni kama ukiangalia inaposomeka alisema live leo ni post ambayo imeposti Ijumaa. Hmm. Sema live Ijumaa tarehe 27 mwezi wa 3 um, aliweka na muda pale West African Times sa, uh, sa nane mchana. Naam, naam. Aliweka saa nane mchana na kama amesema chini pale kwenye caption inasema baada ya saa tutakuwa live inshallah kwa YouTube channel yake ya Sheikh Yusuf Abdi akizungumzia hayo mafunzo kutokana na janga la corona. Mafunzo kutokana na janga la corona. Sheikh bila shaka kuna mafunzo ameposti hii kidogo kama utakuwa ukitazama mm. ni posti ambayo kama ina ina, ina pande mbili. Naam. Yani ukisikia wewe ukisikia tu Sheikh Ayub pale posti mm. kama alivyosema mafunzo kutokana na, na janga la, la corona. Kasa katika mafunzo kutokana na janga la corona. Mm ipos ni kama tata yani kwamba mafunzo ama mafunzo tunayopata kutokana na janga la corona mm. ama au, sheikh alikuwa anazungumza kwamba yeye anatoa mamu. mafunzo kutokana na eh, bila na, shaka nimekuelewa nime sheraja bu yani eh. kuna kuna kauli tata hapa mafunzo eh. kutokana na janga la corona uh-huh. yani ili janga lipotokea kuna mafunzo, kuna mafunzo au mafunzo jamii imepatikana na nimekuelewa hapo ah nimekuelewa vizuri sana au eh. kwamba sheikh yeye mm. anatoa mafunzo, mafunzo sasa kwetu sisi kwetu sisi kutokana eh. na, na, na janga la corona hiyo ilikuwa ni ijumaa post hii sheikh ali post toka ijumaa tarehe 27 mwezi wa 3 Ni juzi tu. Ni juma ya juzi. Anaelezea jambo na tunajaribu kumtafuta yawani Sheikh Yusuf Abu. E, Mawasiliana taka poka sawa tutaungana tuta, tuta, tuta naye pa live moja kwa moja ili weze kutufafanulia kidogo. E, sisi ambao tupata baati ya kujiunga naye live katika Naam. channel yake ya YouTube kusikiliza haya mafunzo haswa ya likuwa nazungumzi ya nini. Ya likuwa ni mafunzo ambayo ya na make post ukisoma kama tulifazungumza hapa kuwa hmm. mafunzo kutokana na janga la corona. <laughs> Sasa jeni mafunzo ambayo yeye ya nayatoa au, au mafunzo tulo ya mepatika. Lakini mimi, mimi shikha yubu na, na dhani, hmm. yani kubahatisha kwangu kuna angukia zaidi kuwa ni mafunzo, anafusama mafunzo kwa sababu ni kiangalea kwa kiswa hili, hmm. kiswa hili iti kina, kina angukia kwa mba ni mafunzo kutokana na janga la corona. corona. Yani mafunzo ya liopatikana Hmm. kutokana Dabada na janga la corona. Na bila shaka tukimpata itakuwa Tukimpata itakuwa kheri na, na bila shaka tunaendelea kumtafuta mtazamaji atakapopatikana Sheikh e, Yusuf yes, Abdu kwenye yeah. line basi moja kwa moja inshallah tutajiunga naye hapa ili aweze kutuelezea kuhusiana na hili la posti yake alio post kuhusiana na mafunzo kutokana na janga la corona. Sasa moja kwa moja tunakwenda katika ukurasa wa Instagram, na. ukurasa wa Instagram wa Sheikh Shamsi ilmi ukurasa wake mbao unasomeka kwa uh, Shams Obsie. Mm. Katika ukurasa wake ye kuna poster ya post. Na hili kuwa ni poster mbao ni, ni, ni poster ya posters. Ni poster mbao inazungumzia uh, kama tangazo la kutuba. Mm. Tangazo la kutuba ya ijuma. Ila, eh, tangazo la kutuba ya ijuma. Mm. Na hili kuwa ni poster mbao inazungumzia mada. Anasema kutangaza jihad dhidi ya corona. Mm. Kwa nazumzee kutangaza jihad, jihad zidi ya ugonjwa wa corona. corona. Na mm. ukisoma katika posti yake kuna tanbihi, sheikh ya meiweka chini. Mm-hmm. Ameweka tanbihi, ameweka tanbihi chini, inaosomeka. Kila mtu achukue udhu kwake il, ila, ila kwa, kwa dharura, dharura tunashauri. Watoto wadogo na, na kina mama waswalie nyumbani. Anasema kama unahisi una mafua. Na mtazama tu, tu, tu shayub kidogo tunaye tuna hewani sasa alhamdulillah tumempata shekhe wetu shekhe Yusuf Abdu kutoka Kenya. Shekhe salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam shekhe Yusuf Abdu salamu alaikum. Naam shekhe Yusuf salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, salamu alaikum, mimi na kupata vizuri. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello. 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 Naam, Sheikh Yusuf Abdu. Ni kama kuna tatizo kidogo. Sikiliki kitu. Ah, mimi na nakusikia vizuri. Hello, salamu alaikum. <laughs> Naona uh, hmm, mawasiliano kidogo ya, ya kimtandao ya kimtandao hayako sawa hmm. lakini inshallah tutakapo mawasiliano tutakapokaa sawa basi moja kwa moja mtazamaji 
tuta pata eh, fursa hiyo tutapata fursa hiyo tena Amin. ya kurudi kwa Sheikh Yusuf Abdul ili tuweze kuzungumza naye kuhusiana na kila alichokipost katika ukurasa wake wa Instagram kuhusiana na tunayo mafunzo kutokana na janga la corona Samaji kwa nazungumzia post ambayo amepostiwa pia na Sheikh Shams. Shams Ilmi eh, katika ukurasa wake wa Instagram. Na ulikuwa kuna kuna tanbihi pale kidogo na una, eh, kuna kuna tanbihi katika mm. posti yake ile. Tanbihi ilikuwa inasomeka kila mtu achukue udhu kwake ila kwa dharura tunashauri. Mm. Tuma watoto wadogo na akina mama waswalie nyumbani. Mm. Na akasema kama unahisi una mafua na kikohozi cha mara kwa mara swalia nyumbani eh, kama una mswala wako. Bora uje nao. Naam, ni katika ni katika tahadhari na katika moja... tahadhari nzuri sana hapa chini kwa tanbia alosema mm. na mimi haswa moja katika sababu zilizonipelekea kuichagua post hii ya Sheikh Shams Ilmi ni mm. ilikuwa ni posta hii ilikuwa ni posta ya kutuba ya Ijumaa kwa mm. kwanza kutuba yake Ijumaa kawaweka mada kwamba anazungumzia kutangaza jihad dhidi ya corona. Mm. Kwa hiyo kwa wale ambao tukupata fursa kwa sababu kutuba hii Sheikh tunafahamu yeye ni mwenyeji wa mkoa wa Iringa na harakati zake za dawa zimejikita zaidi katika mkoa wa Iringa japo mm. anafanya dawa eh, Tanzania nzima na nje ya mipaka ya Tanzania pia sasa, sasa. lakini kwa, katika hotuba hii alikuwa katika mmoja ya misikiti mkoa wa Iringa huko mm. kwa sisi ambao hatukupata eh, nafasi ya kuhudhuria au kuwa hapo katika hotuba hii basi tutapata nafasi pia ya kuzungumza na Sheikh Shamsi ilme kwenye simu moja kwa moja ile tuweze kutuelezea kuhusiana na kuhusiana na hii hey. ili ambalo hey. amelizungumzia. Tukoe zungumzia kuhusiana na 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 na, na, na tanbihi ambayo imetolewa. Na Sheikh ametoa tanbihi ya ni jambo moja la msingi sana na tukilizingatia mm. lina, linaweza likatuepusha sana na maambukizi ya maradhi ya, ya virusi vya corona hasa katika nyumba zetu za ibada yani misikiti. Sababu Sheikh anasema ukichukulia udhu nyumbani itakuwa bora. Inakuwa bora kwa sababu kwanza mm. Unaweza kaenda katika misikiti baada ya misikiti koki. Sababu koki unafungua. Mm. So na, na, na misikiti mingine sio kwamba kote kuna sabuni na basi zile yani ule zi, shaka shaka zile utakuwa umezitoa kwa sababu utakuwa umetia udhu nyumbani kwako ukija moja kwa moja uh, unaingia kuswali. Na katika tanbihi yake moja kati ya vipengele ambavyo nimevipenda katika ukumbusho wake anasema watoto wadogo na akina mama waswali nyumbani. nyumbani. Yani uh, hakuna ulazima wa kuweza kufika misikiti. Kama unavyozungumza misikiti yetu Tuna swali lakini kuna misikiti mingine si bomba tu koki kuna misikiti mm. shekhe tunatumia kata wanaita nini ile wanatota eh kata hiyo kata kata kwa hiyo bila shaka kata. ni moja kati ya na akatoa bado msistizo hapa kusema kuwa uh, kama unajihisi una kikohozi cha mara kwa mara au mm. una mafua pia ni bora ukaswalia nyumbani kwa sababu uwezi kujua na msingi wa hili ni pale tu hata wataalamu wa afya walivyoshauri kwamba kama utajiona na hizo dalili zote ni bora kwanza kwanza kujitenga mwenyewe na watu lakini pia uka enda kituo cha afya ili uweze kupata vipimo zaidi mm. na uweze kujua sasa ukiangalia tabii hii ambayo anaitoa Sheikh Shams Ilmi kwamba kama unahisi una dalili hizo mafua au kikohozi ni bora ukaswalia nyumbani lakini pia katika tanbihi nyingine anasema kama una mswala wako ubebe. ni bora ubebe mm. kuja nao kwa sababu ukiwa na mswala wako kitandika pale wewe ambapo utaswalia mm. maana yake utasujud kwenye mswala wako pale Sheraja kimsingi tu, 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 tuendelee kumomba Mungu kwa sababu una ugonjwa unataka kututoa katika tamaduni zetu lizo. Kabisa kabisa. Yaani unataka kututoa njiani kabisa. Juma lopita hapa tuli, tuliangalia post ya Sheikh Yusuf Abdul alisema corona virusi vya corona ni kiumbe na kuna muumba. Kwa bila shaka Allah ndiye uh, muumba wa kila kitu. Tuendelee kumlilia Tuendelee kumlilia yeye ili Eh, aweze kutuepusha na tuondolee janga ile virusi hivi vya corona. Mtazamaji tu, tutajiunga na Sheikh Shams Ilmi muda si mrefu kwa ajili ya kuweza kuzungumziana naye kuhusiana na hichi ambacho amekipost. Mm. Eh, alikuwa anamaanisha nini haswa alipozungumzia kutangaza jihad. Jihad eh, dhidi ya corona. Eh, Bila eh, shaka itakuwa ni ni ni, ni jihad kubwa. Ni itakuwa ni, ni na na, kwa, na eh, mimi nikwambie tu kwa namna virusi hivi au ugonjwa huu ulivyo bila shaka unahitaji tutangazie jihad. Mm. Tutangazie jihad. Sijui yeye shekhe uh, anwani yake hii katika Kalenga katika mambo gani, gani, gani. katika mango gani mm. lakini yani kuna mimi naitazama kwamba kuna haja ya kutangaza jihad na ugonjwa huu kwa sababu gani? Kujikinga kwake ni, ni, ni kitu ambacho kinahitaji jitihada kwanza sisi wenyewe. Mm. Kwa sababu ndio kama hivyo kuna watu wa kuzoea 
hawakuzoea hawa tamaduni hizi za kuosha mikono mara kwa mara. Mm. Tu tumezoea kuosha mikono na kula. Eh. Hey, Unaona eh. Ta, tamaduni hizi watu hawajazoea. Kutokupeana mikono. Kutokupeana mikono mara moja kati ya jambo ambalo yaani ni, ni vitu ambavyo yeah. wewe mwenyewe kwanza juhudi binafsi wewe mwenyewe ufanye jitihada kwanza kujilazimisha hey, ili kuyazoea haya. Kuna vitu kama kuto kuto nimeona baadhi nimeona um, uh, mamlaka nadhani hmm. ya usafiri wa ardhini kitu kama hicho sana na hili wametoa katazo la katika usafiri wa umma hususan dala dala, dala mm. e, katika nchi ya Tanzania kuhusiana na dala dala kujaza abiria. Yes, wanataka yule yes, level city. Wanataka no. city. Sasa ni moja kati ya vitu ambavyo kimsingi vinahitaji jitihada sisi wenyewe kwa sababu mara nyingi tunajua njia zetu asubuhi. Mm. Mabasi yanakuwa ni machache abiria ni wengi. Mm. Kwa bila shaka kila mtu anataka awaye. Kwa kusema mimi gari naiona mm. kusi imeshajaa level 6 ni spande na ninahitajika ni wai kwa ni, ni, ni kitu ambacho ki kweli ni jitihada binafsi hata, hata, hata kwa, kwa, kwa watendaji kwa konda na dereva maana yake wanakuambia kuna hela ya watu kuna hesabu eh, ya kwa bosi yaani kimsingi ndio mimi mm. ukiniambia tu ni safiri na hii anwani ilivyo kutangaza jihadi dhidi ya corona mm. na itizama jihadi iko katika mlango huo sijajua sheikh yeye amelenga kipi hasa lakini naitazama jihadi katika mlango huo kwamba ni kitu ambacho sisi wenyewe kwanza tunatakiwa tujilazimishe mm. tujilazimishe tuji kutenda vitu kwa sababu kimsingi wamesema ugonjwa unatutoa katika utamaduni katika njiani katika utamaduni tazamaji nikwambia tutajiunga na Sheikh Shams Elmi moja kwa moja kuweza kuzungumza kuhusiana hichi alicho kipost tunaye hapa Sheikh Shams Sheikh Shams asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi vipi hali Sheikh Hai nashukuru alhamdulillah baada ya sabaha alkhair. Uh, karibu sana bwana uh, kipindi hewani ni asubuhi njema tuko katika kipengele cha Uislamu mitandaoni kipengele ambacho kinaangazia kurasa mbalimbali za mashehe ama taasisi mbalimbali za Kiislamu uh, zinakuwa zimepost vitu gani ili kuweza kutoa elimu zaidi kwa umma lakini pia kuhakikisha Uislamu wanatambua kurasa hizi ambazo zinazungumzia masuala ya Uislamu moja kwa moja ili iwe faida kwao kuzifuatilia. Naam kabisa. Naam katika kurasa wako wa uh, Instagram kuna post Sheikh uli post ilikuwa ni posters ya hutuba ya Ijumaa na ukaelezea yeah. kuwa hutuba itakuwa Masjid Dinurain Iringa lakini mada ilikuwa yeah. ni kutangaza jihad dhidi ya corona. Eh Sheikh labda yeah. utupitishe hapa sasa kidogo japo kwa mkhtasar kwa sisi ambao hatukubahatika kuisikia hii hutuba. Ulikuwa unaangazia nini zaidi unavyosema kutangaza jihad dhidi ya corona? Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah kama kweli nilitumia msamiati mzito e, kutangaza jihadi tunaelewa jihadi ni vita vitakatifu ambavyo waislamu wanavitigana kwa ajili ya kujitetea dhidi ya adui ambaye anakusudia kuangamiza na kuangamiza e, maisha yao na mali zao kwa niliamua nitumie neno hilo zito kwa sababu ya uzito wa tukio lenyewe ili kuweza kuwashtua waislamu wahisi kwamba na jamii kwa ujumla kwa mm. tunakabiliana na adui hatari adui mkubwa. E, ndugu yangu mtangazaji bado kuna baadhi ya watu wanahisi kwamba kama mzaha vile swala hili la corona mm. wanashindwa kuona inawezekana labda kwa sababu ya ya, ya shetani kuwachezea. Ndio. Tunaona mashule yamefungwa, vio vimefungwa, viwanja vya ndege vimefungwa, ndege zimepaki kama vile magari mabovu, tumeona mm. mipaka ya nchi imefungwa, tumeona E, watu wamefungiwa ndani tumeona hali ya uchumi inavyozidi kudorora na tunaona jinsi gani ambavyo maradhi haya kila siku kukicha ndio maambukizi yake yanazidi kutoka nchi kwenda nchi nyingine tumeona jinsi gani ambavyo hali ya uchumi duniani inakwenda chini kwa kasi kubwa na wataalamu wanasema haijawahi kutokea matukio kama haya katika historia ya karne mbili tatu zilizopita sio vita vya kwanza vya dunia sio vita vya pili vya dunia yani hili tukio ni tukio kubwa ambalo e, atakaye atakayekuwa halioni basi inawezekana akawa ni kipofu au anajipofusha kwa hiyo tukio kubwa ambalo linahitaji jihadi ya nafsi kwa maana ya kwamba watu kuacha yale mazoea waliokuwa nayo e, kwe, watu ku, ku, mazoea yani mazoea ya kawaida kusalimiana nyika katika maeneo mbalimbali ya ibada inawezekana yakafungwa e, lakini vile vile ni jihadi kwa maana ya kwamba inatakiwa kila mmoja miongoni mwetu amnusuru mwenzake kutokana na adui huyu wa corona
Ah. Eh, kuacha kupeana mikono mathala kuacha kuingia katika mijumuiko isiyokuwa ya lazima eh, kusaidiana katika mambo ya khairi tunafahamu kwamba kuna kuna watu ambao eh, hali zao za kiuchumi sio nzuri wanahitaji msaada kutoka kwa ndugu zao wa Islam kwa kwa ujumla ni ugonjwa ambao unahitaji tusimame pamoja safu moja kupambana dhidi ya maradhi hayo kinyume cha hivyo kusema kweli eh, itakuwa ni hatari kubwa na tunaweza eh, tukapoteza E, roho za upendo wetu nyingi sana katika jamii kama hatutazinduka na hatutasimama pamoja na hatutaelimishana na kuambiana ukweli kuhusiana na hatari ya maradhi haya ambaye amekuwa ni tishio kwa kila mwanadamu leo sisi wote tunaotembea katika mgongo wa ardhi ni sawa sawa na virus yani unamuogopa una, una mwenzako unaogopa kukaa naye karibu unaogopa kumpa mkono watu wanaogopa kuwakumbatia mpaka watoto wao mtu anekufa kwa maradhi haya ndugu yangu ana, watu wanaogopa kumuosha kumvisha sanda yani anashindwa ana, ana hata kulafiniwa shahada na ndugu zake wa karibu kwa sababu wanakuwa hawawezi kuingia anazungukwa na madaktari kwa mbali kwa hiyo si jambo jepesi kama tunavodhania ni jambo zito hatupendi kuatisha e, watazamaji na wananchi kwa ujumla lakini ukweli ni kwamba ni hali ya hatari na lazima tuchukue tahadhari naam naam Sheikh Shamsi na katika maeneo ambayo tayari wamefikia hali mpaka ya kufunga misikiti e, kuna watu ambao kidogo wamekuwa na shaka sana na msimamo huu na wamekuwa wakiuliza maswali mengi hususan katika mfululizo wa vipindi vyetu pia hapa tumekuwa tukipokea maswali ya namna hiyo watu kama wametilia shaka na msimamo huu wa kuamua misikiti ifungwe watu wanasema yanapotokea matatizo kama haya pa kukimbilia ni katika nyumba za ibada vipi inakuwa nyumba za ibada zinafungwa kidogo wewe katika hili unalizungumziaje na msimamo kweli uislamu umeweka taratibu na sheria zake tunafahamu katika sheria za Kiislamu sheria za Kiislamu zimekuja kulinda mambo matano muhimu no. jambo la kwanza ambalo sheria ya Kiislamu inalilinda ni nafsi ya mwanadamu nafsi ya mwanadamu ni tukufu sana mbele ya Mwenyezi Mungu na inalindwa kwa thamani yoyote ile no. ndio maana katika katika Qur'an ukisoma Mwenyezi Mungu ametoa ame, ame, ame udhuru wa baadhi ya sheria zake kuvunjwa pale ambapo nafsi ya mwanadamu inakuwa ipo katika maangamizi mtu ameruhusiwa kula kibudu kula nyamafu na hata kula nguruwe ambayo ni haramu kwa muislamu pale ambapo atakuwa hana kitu kingine cha kula isipokuwa kile kilichopo mbele yake kwa ajili ya kuokoa nafsi katika masala ya kuokoa nafsi sheria zingine zinakaa pembeni inaangaliwa nafsi ya mwanadamu na hii ni principles katika uislamu ipo na imetumiwa E, na, na, na mtume sallallahu alaihi wasallam imetumiwa na masahaba zake. Ugonjwa kama huu ulishawahi kuingia katika e, mwaka wa nane wa hijra katika eneo la Sham unaitwa Al-Amwas na Amru ibn Al-Asi sahaba salasi sahaba mtume sallallahu alaihi wasallam alizuia watu wa kiswali msikitini. Alizuia watu wa kiswali jamaa msikitini. Huyu ni Amru ibn Al-Asi sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hizi principles katika Uislamu zipo sasa mtu anasema kwamba labda e, watu ikizuia ku msikiti kifungo basi ni makosa au ni sehemu ya kukimbilia la hasha kusema kweli Mwenyezi Mungu yuko popote tunaweza tukamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema fa ida salaka ibadi anni wanapokuuliza waja wako kuhusu mimi fa inni qarib mimi niko karibu ujibu da'wa tadai idha da'ani najibu maombi ya mwenye kumuomba na kuniomba kwa hiyo tumombe Mwenyezi Mungu popote pale tulipo hii ni udhuru na mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kwamba la dharar wala birar hakuna kururu wala kuduriana na vile vile akatakataza katika hadithi nyingine haifai kwa mtu mgonjwa kuingia katika kundi la watu ambao ni wazima na tunafahamu vile vile mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ndugu zetu wale waliokuwa wamekula vitunguu na wakaja kuswali msikitini waliwauji waislamu kwa, kwa harufu ya mdomo na mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia ebtokeni msikitini mkasalie nje kwa sababu msiwauji waislamu kwa harufu ya mdomo ikiwa yote haya yametokea leo mtu yeye ana virus mgonjo au anawezekana akawa na virus ana tunalazimisha vipi aje msikitini kuwadhuru watu ambao wanawezekana wakawa na afya njema na kwa sababu hatuwajui ni nani ana virus na hatuna vipimo vya kujua nani ana virus basi inapotokea mamlaka zikasema kwamba swala ya jamaa watu wasiswali basi hiyo inakuwa ni hukumu ya kisheria na sisi inakuwa ni wajibu wetu kuitii hukumu hiyo bila kuleta e, falsafa au kuleta mizunguko ya aina yoyote Shukran sana Sheikh Shams Elmi kwa e, ufafanuzi wako kuhusiana na kile ambacho ulipost katika kurasa yako Sheikh. Zaki mbokhe na mimi nawashukuru sana kwa kunialika inshallah. Ah shukran sana shukran sana. Naam mtazamaji huyu alikuwa Sheikh Shams Elmi mm. e, kama alivyo
post katika kurasa yake husiana na kutangaza jihad dhidi ya ugonjwa wa corona na bila shaka maelezo yake yamejitosheleza kuwa alikuwa akizungumzia nini hasa anavyozungumzia kutangaza jihad dhidi eh, ya ugonjwa wa corona tazamaji baki kufikia hapo sisi katika kipengele hichi cha Uislam mitandaoni hatuna tena la ziada na uh, simu hiyo mazungumzo hayo baina yetu na Sheikh Shams Obsie au Sheikh Shams Elmu ndio yanakamilisha kipengele hichi cha Uislam mitandaoni tupata mapumziko mafupi tukirejea moja kwa moja tutakwenda katika kipengele cha swali la faida kipengele ambacho tunaangazia e, swali gani limekuwa ni la msingi zaidi katika mfululizo wa vipindi vyetu vya uliza ujibiwe kwa wiki nzima tupande mapumziko tukirejea moja kwa moja tutaelekea katika swali la faida kwa sababu dini yetu ya Kiislamu pamoja na maadili yetu yanaendana na wakati na inatupelekea kufanya maamuzi pamoja na kumtegemea Allah Tunawaletea jinsi ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona kwa idhini ya Allah. Daima osha ama nawa mikono yako na uso wako kila wakati unapopata nafasi. Jaribu kuepuka sehemu zenye msongamano mara kwa mara, jiepushe kushikashika vitu ambavyo vinashikwa na watu wengine kila mara. Weka nafasi ya kutosha baina yako na wale unaozungumza nao ana kwa ana kabla ya yote haya usisahau kusoma na kuzielewa aya na hadithi katika dua alizokuwa akizisoma mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allahu khairun hafidhu wa huwa arhamur rahimin A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma dhara'a wa bara'a اللهم إنا نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Na mtazamaji karibu tena baada ya mapumziko hayo e, mafupi na sasa moja kwa moja tunaingia katika kipengele cha swali la faida kama nilivyokueleza awali ni kipengele ambacho tunaangazia katika mfululizo wa vipindi vyetu vya uliza ujibiwe kwa wiki nzima ni swali gani ambalo linakuwa ni swali la msingi zaidi ambalo tuki lirejea tena kwa kulisikiliza na kulizungumza kidogo hapa basi itakuwa ni mazingatio makubwa sana kwa watazamaji wetu ama walioona itakuwa ni msistizo kwao lakini kwa ambao walikosa tazama kipindi hicho basi itakuwa ni faida zaidi kwao na katika wiki hii swali la faida uh, linatoka kwa dada yetu Ummu Muhammad kutoka Kondoa yeye yeah, aliuliza swali uh, katika kipindi cha uliza ujibiwe na kipindi ambacho alikuwa Sheikh Ibrahim Ghulam aliuliza swali na kimsingi sisi tumeleona kama swali la faida kwa swali lake limejikita katika kipindi hiki cha janga hili la virusi vya corona ulimwenguni Eh, swali lake linahusiana na sanitizer sanitizer hizi mm. ambazo watu wanatumia kunawa kuwa virus, eh, virus. zungumze sana tusikilize kwanza swali lake alafu tutarejea la pili sasa hivi tunajua kwamba kuna huu ugonjwa wa corona mm. sasa kuna baadhi ya hizi sanitizer zina alcohol unaweza kaambia zina alcohol ya 60% alcohol ya 70% je kuzitumia hizo sanitizer ni haramu kwa sababu ndani yake kuna pombe na sunsize ah. Na ndio swali la dada yetu Ummu Muhammad kutoka Kondoa ambaye alikuwa anauliza kuhusiana na sanitizer. Mm. Sanitizer uh, kwa mujibu wa maelekezo hata maelekezo tu ya, 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 ya uh, wataalamu wa afya wanaelezea kwamba sanitizer zi, zenye kiwango cha alcohol kuanzia 60% ndio zinakuwa na uwepesi zaidi wa kuwa vijidudu mm. katika mikono. Kwa hiyo dada yetu aliuliza hizi sanitizers na kiwango cha alcohol. Alcohol ni pombe. Mm. Na kwa mujibu wa mafundisho dini ya Kiislamu pombe ni haramu. Mm. Sasa swali lake kwa Sheikh akawa anauliza vipi eh, hukumu ya jambo katika ku, 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 kutumia mm. hivi vitu eh, eh, katika kunawa mikono vipi? Swala hili limekaaje kwa mujibu wa sheria dini ya Kiislamu? Jambo mm. hili likoje na Sheikh akatoa majibu na. majibu ya shekhe alikuwa yako wazi na moja kati ya sababu pia ambazo zilifanya tuchague tu swali hili kama swali la faida ni kutokana na majibu ya shekhe aliyoyatoa na ufafanuzi maana yake ulikamilika sasa ufafanuzi kuhusiana na swala hili la sanitizer kwa sababu bila shaka sanitizer ni kitu ambacho kinatumika sana hususan 
kwa kipindi na, hiki cha virusi hivi. Eh nasisitiza pia kuendelea kustumia ili kuhakikisha tuna tunajikinga japo maelekezo mbalimbali kutoka kwa kwa, kwa, kwa wizara hmm. tunasema hata ukinawia sabuni na maji ambayo kutirika. Tusikilize majibu kutoka kwa Sheikh Ali mjibu nini dada yetu Muhammad kutoka Kondoa alafu tutarejea. Eh swala lazima la hii eh, haya hivi vioshaji vi, vi maji ambayo vi, vinavyotumia vinavyotumika kwa ajili ya kuosha kujikinga na na corona na ambavyo uh, vinakuwa vina mchanganyiko wa alcohol kwa kwa kiwango fulani kwamba je kutumia vitu hivi ni, ni haramu wengi wanaachoni wanaona kwamba eh, pombe kiujumla wake pombe ni najis wanaizingatia kwamba pombe ni, ni najis kwa hiyo wanaozingatia pombe kwamba ni najis inaonekana kwamba bila shaka wote eh, pombe hai haitakikani kwamba kuwepo mtu kuitumia madam itakuwa ni najis isipokuwa kama labda atakuwa ameitumia kidharura baadaye akaosha akaosha pombe hiyo ikaondoka katika kiwiliwili nje ya kiwiliwili eh, kali hiyo itaweza itaweza kufaa lakini eh, wanaachuona wanasema kwamba kuweko tu sehemu aina fulani ya alkoholi ikiwa ni, ni, ni sehemu ndogo basi inaweza kusameheka katika kiwango hicho hicho kidogo lakini tukumbushie hapa kwamba vile vile kuna baadhi wanachuoni ambao wanaona kwamba pombe yenyewe kama pombe si najis ingawa ni haramu kuinywa kwa hiyo tukichukua kauli hii kutakuwa kutumia uh, vioshaji hivi hakutokuwa na tatizo lolo. Naam. Majibu ya kutoka kwa kwa, kwa Sheikh Ibrahim Mkulama kutoa maelekezo. Ameelezea kwanza eh, dhana nzima kwamba kuwepo pombe katika kiwango kile mm. wala inakuwa haina si tatizo, eh, si tatizo na kutumia na mpaka maelezea msimamo wa baadhi ya wana zuoni mm. wanazungumzia kwamba pombe kama pombe yenyewe si katika mazingira yake si najis si 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 mpaka mtu atakapo Itumia. atakapo mm. na, na, na na kuinywa kwa hiyo kimsingi eh, matumizi ya hizi sanitizer kwa muislamu wala hayana shaka yoyote unaweza ukatumia na ukizingatia hata unapotumia katika kunawa bado ukienda kwenye swala lazima utatia tena wudu utanawa tena ya tena ya mikono kwa hiyo Uh, Almuhim maelezo ya shekhe yamejitosheleza ya 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 sana mm. kwa hiyo tu, tu sisi tusitie shaka katika matumizi ya uh, sanitizer hizi kwa ajili ya kujikinga na maambukizi ya virusi hivi vya corona na cha msingi ni kutumia kwa sababu wa, wa, wanazuoni ndo hawa ya Sheikh Ibrahim Kulam na wametoa wametoa shaka kwamba hakuna shaka, shaka katika kabisa hayo. katika no. hilo kwa hiyo matumizi ya sanitizer hakuna shaka na mtazamaji usiache kuendelea kutumia eh, sanitizer kwa ajili ya kusafisha mikono yako ikiwa ni hatua za kujilinda na maambukizi ya virusi hivi ya ugonjwa huu wa corona. Na, na hilo mtazamaji ndio lilikuwa swali letu la faida wiki hii swali ambalo liulizwa na dada yetu Ummu Muhammad kutoka Kondoa Dodoma Tanzania. Swali bora kabisa ambalo liko linauliza kuhusiana na matumizi ya sanitizer ambazo zinakuwa na vilevi. Paka kufikia hapo kipengele hicho cha swali la faida E, kina kuwa kimegota na swali hilo la dada yetu Ummu Muhammad ndio lilikuwa swali letu la faida. E, tunakwenda mapumziko tukirejea tutakwenda moja kwa moja katika faidika na faidika leo nilikueleza wale tutakuwa naye ndugu yetu brother Kasim Ibrahim yeye ni mchambuzi mtafiti wa masuala ya taaluma lakini pia ni makamu wa rais wa Tamsia. Ni makamu wa rais wa Tamsia. Tamsia ni uh, mmoja wa wanafunzi bila shaka Naam. Tanzania kama sijakosea lakini tutakuwa naye tanirekebisha kama tutakuwa tumekosea na leo tutakuwa tukiangazia katika faidika eh, ni kuwa jinsi gani mzazi anaweza kachangia kitaaluma kwa mtoto wake hususan katika kipindi hichi cha likizo hii ya ghafla ambayo imeletwa na virusi hivi vya corona janga la virusi vya corona tupara mapumziko mafupi tukirejea moja kwa moja tunaelekea katika faidika na tutajiunga naye brother Kasim Ibrahim Dini yetu ya Kiislamu pamoja na maadili yetu yanaendana na wakati na inatupelekea kufanya maamuzi pamoja na kumtegemea Allah. Tunawaletea jinsi ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona kwa idhini ya Allah. Daima osha ama nawa mikono yako na uso wako kila wakati unapopata nafasi. Jaribu kuepuka sehemu zenye msongamano mara kwa mara, jiepushe kushikashika vitu ambavyo vinashikwa na watu wengine kila mara. Weka nafasi ya kutosha baina yako na wale unaozungumza nao ana kwa ana kabla ya yote haya usisahau kusoma na kuzielewa aya na hadithi katika dua alizokuwa akizisoma mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allahu khairun hafidhu wa huwa arhamur rahimin 
أعوذ بالله وقدرته من شر ما ذرأ وبرأ اللهم إنا نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حبيبي Maziwa ni maziwa lakini hasa slayers za Iringa inakuletea maziwa mapya na halisi yenye kuimarisha mifupa, meno na kufanya mwili wako kuchangamka wakati wowote na kuweka fiti na wenye nguvu kila unapoianza siku yako na maziwa ya Asas. Maziwa ya Asas sasa yanapatikana katika ladha tofauti tofauti kama vile strawberry, chocolate, vanilla pamoja na coffee. Asas Mil, flavors of life. Said Salim Bakhresa, Company Limited. Inania, si tu ya kukidhi mahitaji yako, lakini kwenda zaidi ya matarajio yako. Na kusambaza bidhaa zenye kiwango cha juu kwa bei nafuu. Yote haya yatafikiwa kwa njia ya milki ya timu yenye sifa na ari vifaa vya uzalishaji na vifaa vya kupima tunazo bidhaa zote za kukidhi mahitaji yako yote mfano ngano bora hbf special bakers flour ata suji unga wa biskuti na unga wa keki tumia unga wenye chapa ya azam chaguo la kweli na wala siyo mbadala. Yafidhu al-qalbu imana wa yabqa al-aql hayrana yaqulu ad-dahru hikm. Naam mtazamaji karibu sana na sasa moja kwa moja tunaingia katika kipengele cha faidika kipengele ambacho tunahakikisha wewe mtazamaji unafaidika kwa kupata elimu juu ya masuala mbali mbali kijamii ama kiuchumi lakini pia hata kuhusiana na dini yetu ya Kiislamu na nilikueleza awali kabla ya kwenda mapumziko kuwa katika faidika leo tutakuwa tukizungumzia namna gani mzazi anaweza akachangia eh, kwenye taaluma ya mtoto wake hususan katika kipindi cha likizo ya ghafla ambayo imesababishwa na janga ila virusi ya corona na kulizungumza hilo tutakuwa naye hapa brother Kasim Ibrahim ni mchambuzi na mtafiti e, wa masuala ya taaluma lakini pia ni e, makamu wa rais tamsia brother Kasim karibu sana karibu sana bila shaka ulikuepo juzi hapa katika kipindi cha vijana wetu na mlijadili masuala kadhaa karibu tena hii ni asubuhi njema na kipengele ni faidika kama nilivyoeleza watazamaji wetu kuwa tunaangazia e, namna gani mzazi anaweza kachangia kwenye upande wa taaluma kwa mtoto wake hususan kipindi hichi cha likizo hii. Kimsingi likizo hii imekuja ghafla hmm. na likizo ambalo limesababishwa na janga la virusi vya corona. Si walimu, si wanafunzi wenyewe lakini pia si mzazi. Hakuna yote katika makundi haya matatu ambayo yalijiandaa na likizo hii. Sasa swali langu labda kwa kwanza moja kwa moja tuangazie. Shule zimefungwa bila shaka zikifunguliwa watoto wataanza pale pale walipoishia. Okay. Na hata waziri mkuu wakati anatoa tangazo hili alielezea namna gani anaweza alitangaza utaratibu ambao namna gani wanaweza wakacompensate wakafidia huo hmm. muda katika ratiba yao ya mwaka mzima ya kitaaluma sasa je mzazi ana haja ya, ku, ya, ku, ya kuwa na hofu au kuwaza kuhusu yeye kuchangia katika eh, taaluma ya mtoto wake hali wakifungua shule watarudi pale pale walipoishia tuanzie hapa kwanza swali la msingi sana awali yote nashukuru na pinda kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kupata fursa hii ya vim na, okay. katika wakati hamu kuweza kushiriki katika mada hii muhimu okay. uh, Nikianza na swali lako la msingi Ndiyo. ni kwamba mzazi lazima awe na wasiwasi kwa kuzingatia baadhi ya mambo ambayo yapo. <coughs> swali lazima ni kwamba tukiangalia magnitude ya tatizo la corona na mna ilivyo. Nimependa mmejaribu kutafuta mawazo mbalimbali katika kipindi kilichopita kwa mashehe na maeneo mbalimbali. Ndiyo. Tunazidi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kwa upande wa nchini kwetu bado e, ile magnitude e, ule ukubwa wa tatizo halijawa kwa kiwango hicho ingawa kuna suspected case na tayari kuna watu ambao wameshakutwa na maambukizi ya virusi vya corona athari hizi zipo katika nyanja zote nyanja ya kiuchumi kielimu tukiangalia mabaraza ya mitihani makubwa duniani 
kama International Baccalaureate IB hivi sasa wametoa mwongozo rasmi juu ya mtikisiko wa maradhi haya ya corona kwa wanafunzi katika nchi mbalimbali na Cambridge kama baraza kubwa Edexcel haya ni mabaraza makubwa ya mitihani ambayo yameamua baadhi ya maeneo yaliyoathirika zaidi kuna wanafunzi watakuwa awarded kwa maana ya kupewa diploma kwa kutumia coursework zao yani mm. continuous assessment mm. ili mitihani ya ndani waliokuwa wanaifanya mm. ndio kuwa grade na kuwa award diploma au eh, certificate na, na, na kwa levels nyingine yeah. kuzingatia ukubwa wa tatizo sasa Tanzania si kisiwa na sisi mm. tutaathirika pia Bila na hayo ambayo yanayokuwa yanaendelea kwa hiyo nikijikita katika swali lako la msingi ndugu mtangazaji kwa nini mzazi awe na wasiwasi mzazi atakuwa na wasiwasi kulingana na mazingira ya muda ambao mtoto atakuwa amekaa nyumbani na tunajua siku zote mtu anapokuwa huru anapopata nafasi ambayo ya kuwa huru sana kwa mfano wanafunzi mara nyingi wanapokuwa katika mazingira ya boarding au wanapokuwa katika mazingira ya shule kuna vitu vinakuwa vinamkibize katika kutaka ya kusoma lakini akiwa nyumbani sasa ana uhuru wa kutaka kutizama series zote alizozikosa mm. mm -hmm. movie zote ambazo nimesikia zimetolewa bahati mbaya tu hakuna masuala ya beti wengine wanaenda katika mkeka beti kwa kutaka kutumia muda huu sasa tutaona namna gani mzazi anaweza kumsaidia huyu kijana ambaye yuko nyumbani na ni kundi kubwa tunapozungumza eh, swala la walimu wanafunzi eh, juzi tulipokuwa tunaangazia namna gani mzazi anaweza kumsaidia kijana au kijana wa kidato cha sita itumie vipi ili kizo tuliona mwaka jana tu kwa upande wa kidato cha sita ambao mitihani yao itasogezwa mbele walikuwa takriban 91442 walimu ambao walikuwa wanataraji kufanya mitihani walikuwa ni 12540 kutoka mwaka juzi kwenda mwaka jana ni ongezeko la asilimia nne kwa wanafunzi na kwa walimu ilikuwa ni ongezeko la asilimia 41 tunataraji takwimu za sasa ambazo zitakazotolewa na baraza la mitihani kwamba idadi ya hawa wanafunzi itafanyaje itaongezeka sasa kuna mambo ya msingi ambayo mzazi anaweza kumsaidia huyu kijana na ndugu mtangazaji amini usiamini yawezekana kuna watoto wakapata matokeo mabaya sana baada ya kurudi shule na hasa wale wako katika madarasa ambayo yanakuwa na mitihani na kuna watoto wanaweza wakafanya vizuri sana kwa kuzingatia muktadha upi nukta ya kwanza ya kuzingatia ni kwamba eh, brother Rajab ukimwona mwanafunzi yote anapata matokeo mazuri basi kuna factors zilizopelekea kupata matokeo mazuri miongoni mwa factors zenyewe kuna moja ndio hii ya huyu mzazi cha kwanza ni mwanafunzi mwenyewe student tafiti mbalimbali mbali, na chunguzi mbalimbali zinaonyesha kwamba ziko factors karibu moja tunazoweza kupelekea mtoto kufanya vizuri au kufanya vipaya ya kwanza ni mwanafunzi mwenyewe ni kwa kiwango gani ameyapenda masomo yake ni kwa kiwango gani amekuwa na nidhamu ya muda wake ni kwa kiwango gani ameapa priority mambo yanayomhusu tunalo tatizo pia la, la vijana wetu hususan wanapokuwa katika hivi vipindi vya likizo kuna mambo ambayo wanayapa kipaumbele yasiyo wahusu ambayo hayana manufaa na wao nimehudhuria eh, graduation mbalimbali mbali. siku moja nilikuwa shule moja nikaamua kutoa zawadi wa manakayama shule ya ya mama salma nilipo nilirudia swali very simple question nilikuwa ni graduation ya kidato cha sita nikawaambia mwanafunzi atakayeweza kunitajia magazeti manne au magazeti matatu ambayo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatumia kutoa taarifa zake. Nitajie tu kwa kumensha. Hakuna mwanafunzi hata mmoja aliweza kuchukua ile shilingi 1500. Hii unaiona hali lakini mwanafunzi huyu kimuuliza eh, ni mziki gani sasa hivi unaongoza eh, ndio una hit eh, kwamba huu <laughs> mziki eh, ndio uko kwenye trend mm. unapendwa mm. au ni msanii gani ambaye ana viewers wengi. Mm. Lazima mwanafunzi yes, automatically ata, atakwambia ni nani yeah. au top 10 ya nyimbo ambazo zinafanya vizuri atakwambia kuna mtu anajua mpaka size ya kiatu cha Cristiano Ronaldo mm. anakula nini mm. lakini kuna yale ya msingi anaomhusu yeye kama mwanafunzi mm. hayajui kwa sasa katika miongoni mwa vitu vinakavyoweza kupelekea mwanafunzi kufanya vizuri kuna yeye mwenyewe na hapa kuna kuna aina mbili za wanafunzi waliofanikiwa kuna mwanafunzi anaitwa active learner na kuna mwanafunzi anaitwa strategic learner Active learner ni mwanafunzi ambaye ana catch up akifundishwa tayari amefahamu anajaribu ku synchronize anakifanyia kazi kilicho kipata. Lakini strategic learner ni katika wanafunzi pia waliofanikiwa yeye anasoma kimkakati na anakuwa na mambo matatu. Cha kwanza e, anakuwa na skill, anakuwa na study mbinu mbalimbali za kusoma, yani technique mbalimbali za kusoma. Na hizo sasa anaweza akazitumia kipindi hiki cha likizo. Ya pili ni will kuwa na nia, utashi au ghera 
ya kutaka kufikia kitu fulani. Kwa lazima atengeneze mpango mdogo, atengeneze mpango wa siku, mpango wa wiki, lazima awe na kitu kinachoitwa to-do list. Akiamka asubuhi lazima atakuwa na mpango wake kuanzia asubuhi ya leo nitakunywa chai, saa 4 mpaka saa 5 tasoma mm. saa sita tapumzika saa saba atafanya activity fulani saa nane atafanya mazoezi anakuwa na to do list na ni miongoni mwa vitu ambavyo wazazi wanatakiwa kuasistiza vijana wao kuwa na, 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 na list to do au to do list kama mtoto atakosa hiyo maana yake anakuwa eh, ni mtu ambaye yuko huru yani ratiba yake ya siku haieleweki mm. kwa hiyo inawezekana hata haya maradhi pia yakamkuta kwa sababu wengine anataka atumie nafasi hii kutembea kwenda kusalimia na kwenda maeneo mbalimbali na wakati angeutumia muda huu vizuri walikizo ili ile worries ambayo yuko nayo mzazi ule wasiwasi na mashaka autumie kwamba sasa anasoma anayapitia yale ambayo aliyojifunza brother Kasim Ibrahim uh, katika, katika 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 likizo hii naam wazazi namba kubwa ya wazazi ni wazazi ambao wanasomesha watoto wao katika shule za kawaida ndio uh, pia namba kubwa pia ya wazazi ni wazazi ambao uelewa wao katika masuala ya taaluma ni wa kawaida sana, sana. ni wa kawaida sana sasa labda hawa kwa mbinu tu japo kwa kuzitaja mm. wafanye nini ili kuhakikisha wanatoa mchango moja kwa moja kwa taaluma kwa vijana wao hususan katika kipindi hiki swali zuri sana wafanye nini katika njia za kufanya miongoni mwa njia kwanza ni kuhakikisha watoto wao wanakuwa na ratiba ya siku ya nini cha kufanya hiyo ni katika jambo la msingi sana la mwanzo. Nilikuwa nimeanza kutaja zile sifa mm. ni, ni factors zinazopelekea mtoto kufanya vizuri. Tukaanza na mwanafunzi, tunakuja mwalimu alafu mzazi, parenthood. Kwa maana mzazi anayo nafasi kubwa ya kumtia moyo kijana wake. Yeah. Kuna tafiti moja ilifanyika na watu wa Harvard University, moja katika university bora duniani. Yeah. Wao walikuwa wameangazia njia ambazo mtu eh, mzazi anaweza kuchukua kumbadilisha mtoto tabia. Waliziweka wadiz, katika makundi ya njia moja miongoni mwa njia hizo eh, profesa Mujahid moja katika wataalamu na watafiti mwalimu wetu yuko Kenya yeye aliziweka katika neno influence ni ile neno influence limebeba tafiti yote kwa maana AI stand for intimacy hata mzazi hata kama ni elimu yake ni ya chini kabisa na anamsomesha mtoto katika shule ya kawaida kupatikane ukuruba intimas ni ule ukuruba wa mara kwa mara wa baba na baba na mtoto e, apate muda wa kumsikiliza kijana wake apate muda wa kucommunicate ile dream ambayo yuko nayo mtoto apate muda wa kumu encourage na kumwambia dream yangu mimi ifike wakati mzazi amwambie kijana wake e, brother Raja bwana anamuita kijana wake anamwambia mimi mpaka kukuzaa na kumuoa mama yako nilikuwa na nia fulani uje kuwa daktari leo leo angalia ulimwengu unavyoteseka na maradhi ya corona wewe ungekuwa ni katika watu ambao tunakutarajia siku za usoni uje usaidie kutatua matatizo haya yanayokabili jamii leo angalia umma unavyoathirika leo angalia kina mama wanavyopata tabu kwa kuokosa magynecologist na daktari wa kiki kwa mzazi awe na ule ukuruba kula chakula na mtoto kwa sababu kuna tabia pia zina zina develop shekh unapokuwa unakula na mtoto unapocheza unapozungumza na mtoto kuna tabia hata kama kuna mabadiliko yote ya kitabia utaanza kuyaona pale kwa hiyo kupatikane ukuruba then wakaja kwenye neno n katika lile neno influence nurturing malezi sasa na malezi ambayo watu wanakosea anachojua ni kumtumia mtoto pesa tu niliwahi kumsikia moja katika viongozi asema katika makosa nilofanya katika kumlea binti yangu nilikuwa najua ni kumtumia pesa tu e, makamu wa rais alizungumza maneno haya katika siku ya hafla fulani ya kina mama yeah. sasa moja katika kitu cha muhimu ku nurturing na nurturing kuna e, wataalamu wa, wa, wa malezi na tabia wamegawanya wame ule umri wa mtoto kati ya miaka sifuri paka tisa. katika miaka sifuri paka tisa, kuna kitu kinachoitwa Johari window opportunity au Johari opportunity. Shehe huu umri wa sifuri mpaka tisa au sifuri mpaka mbili ni umri ambao una uwezo wa kupanga mtoto wako avae nini, afikiri nini, awe nani katika hii Johari 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 opportunity. Yeah. Ni, ni, ni muda mzuri sana wa kumtengeneza mtoto unayemtaka. Na wataalamu hawa wa, wa malezi na mabadiliko ya tabia wakasema usi, usipate wasiwasi kwa nini mtoto hakuulizi maswali mengi katika umri huu. Pata wasiwasi mtoto ana copy kila unachokifanya we mzazi. Umri e, kama ni baba anashughulika na kazi utamuona naye anakuiga na vaa na anataka kutoka kwenda kazini. Kama ni baba ana vurugu katika nyumba naye atakuwa anaiga zile vurugu. Hata maneno matamshi atakuwa anayaiga yale ambayo anayaona katika mazingira ya nyumbani. Kwa hiyo Nurturing. Then wakaja neno F, fair treatment. 
Huu ni wakati mzuri. Kuna wazazi shekhe, nimepata mimi kufanya counseling and guidance sababu niko pale Mwimbili School of Public Health. Mm. Unazungumza na mzazi, unakuja kuona kabisa katika watoto wake tayari kuna watoto ile fair treatment, ule uadilifu kwa watoto mm. haupo kwa sababu kuna mmoja anampenda zaidi na kuna mmoja anamuona anafanya vizuri zaidi mwingine anafanya vizuri. Tayari anakuwa kama kaweka barrier, kaweka mpaka kati yao kwa kwamba huyu na sukuma tu sikwa wala <laughs> amalize tu. <laughs> Na huyu ndo nina mtegeme. Sasa hile kitu mzazi atakiwi kuhithirisha katika malezi. Ususa nikipende hiki chalikizo, ya mzazi ya vitu vya kitaaluma. Lakini akampa priority moja. Tunaote wako darasa, darasa moja. Ya wezekana umemletia materi huyu ukatengeneza hostility kwa watoto wako. Kwa hiyo unaweza ukajitahidi katika uadilifu kama ni materi basi ukaleta ukafanya equal kwa levo zao ambazo wako nazo. Ni katika swala hili la, la kuitumia ilikizo vizuri. Mana yake unatengeneza motivation. Unajua motivation moja katika vitu ambavyo ni daraja za, za mtu kuwa, kuwa motivated. Kuna kitu kinachotoa self efficacy, kuna kitu yani ile self efficacy ni mtu kujiamini uwezo wake alokuwa nao. Mm. Sasa mzazi akimtia moyo kijana, akawa anampa material anamwambia nina dream fulani, nataka uwe nani mtoto wangu. Mtoto anaanza kutengeneza mazingira ya kuanza kujiamini. Unaweza ukajiuliza brother Rajab swali moja ambayo ni fundamental question. Mm. Vijana wengi ukikutana nao primary au wanapokuwa wadogo mara nyingi huwa nguvu kubwa wanaiamini kwa wazazi wao. Na hata kikipita kitu kizuri brother Rajab kama ni ndege au imepita gari atasema ile ni ya baba. Lakini the, the way anavozidi kukua sasa anapoteza yale matumaini kwamba babangu hawezi kumiliki hiki. Na wakati mwingine wazazi wanamwambia baba yako sina hata bicycle kipa. Rafiki leo swala. Unaona kwa nini hii confidence inapotea? Au mwanafunzi anapojoin form 1 mara nyingi huwa anakuwa na fikra kwamba mimi nitakuwa wa kwanza kama hiyo hali unaiona anakuwa na spirit hiyo lakini kadri anavozidi kupanda hiyo madarasa yeah, ile ndoto inapotea mwingine anapofika form 5 ukachaguliwa PCB au PCM mm. au ECA anakuwa na ndoto kwamba I'm going to score division 1 mm. akishapata matokeo ya mock tu anaona ah mimi wa division 3 mm. sasa namna gani atakuwa motivated mtu kama huyo kwa hiyo fair treatment then wakaja neno L limitation limitation sasa ni kumpangia mtoto Hatuwezi tuka limit, eh, wanasema don't limit eh, your challenge, challenge your limit. Usilimiti zile changamoto ambazo zipo. Sasa katika kumlea mtoto, kuna limit kwa sababu mtoto wanaitaji malezi takriba ni aina nne. Malezi ya kiakili, malezi ya kimwili, malezi ya kiroho. Sasa sasa hivi kuna ungezeka na malezi ya kimazingira ambayo yuko na ayo. Sasa ya kimwili ndo haya tunaona kwa mba umkinge na marathi mbali mbali kama haya ili janga mba limesha kuja kwa maana yake umlimit ile ratiba yake na akikosa activity eh wanasema siku zote akili ambayo yuko huru ni, ni duka la shetani <laughs> maana yake ukimwacha mtoto akawa yuko huru ana uwezo kwenda kuangalia kutembea kurudi huku kwenda huku kwenda huku tayari ana uwezo wa kupata magonjo haya aka, aka, gonjo la corona akakuletea shida lakini pia kimaadili ndio brother kasim ni ku, ni, ku, ni kukatisha kidogo kutokana na sababu za muda tutaendelea na na, na, na ku, u, kuendelea kutaja hizo Jia mm, sasa na mna gani ambazo mzazi anaweza okay. atastumia. Mtazamaji hii ni faidika na baru tunaendelea kujadili na mna gani mzazi anaweza akachangia kitaluma kwa mtoto wake hususa nkipili hichi chali kizo hii ya kafla ambayo imeletwa na janga la virusi vya corona. Kuchangia hilo tunaye ndugetu brother Kasim Ibrahim ye ni mchambuzi na mtafito wa maswala ya taluma. Utakuwa na wasa mtazamaji wa kushiriki nasi katika hichi ambacho tuna kijadili ama kwa kuuliza swali ama kuhitaji ushauri ukizingatia tunaye hapa mchambuzi na mtaalamu wa masuala hayo ya taaluma kwa kupiga simu kwa namba ambazo zinaonekana katika runinga yako hapo unaweza ukapiga simu na moja kwa moja sisi tukakuunganisha hapa tukazungumza ukauliza swali tukaliwasilisha kwa brother Ibrahim Kasim Ibrahim na ile aweze kulijibu swali lako lakini pia unayo fursa hiyo kufanya hivyo hivyo kupitia katika mitandao yetu ya kijamii ambapo ni Facebook Africa TV 2 Instagram Africa TV 2 lakini pia Twitter ni Africa TV 2. Karibu sana tushiriki pamoja katika hili. Uh, brother Kasim kabla jiendelea na hizi njia ambazo kwa natajia, mimi na swali kidogo. Wazazi mingi wakati naendelea kusubiri simu toka kwa wataza majuetu. Wazazi wengi sana uh, wamekua ni watu wa majukumu. Yani wakuta baba ana majukumu, mama ana majukumu. Ndiyo. Wanatoka. Nyumbani anabaki uh, awa saidizi wa kazi. Ndiyo. Sasa kipindi kikubwa hususan kwa watoto mimi nazungumzia wa primary level mm. kipindi kikubwa mtoto hasa kwa kipindi hichi sasa ambacho nilikizo mtoto anakuwa yuko nyumbani mm. kuanzia asubuhi mpaka jioni labda mama anarudi saa moja mm. unakuta kama saa 3 tu na mtoto mtoto atalala 
tupokee simu tu kwa mtazamaji alafu tutaendelea. Mtazamaji salamu aleikum. Anaona mtazamaji anapotea kwenye line. Kipindi kidogo tu mama atalala. Huone kuna haja ya kushirikisha hawa wasaidizi wa kazi kwa sababu wana mchango mkubwa sana kwa sababu wana wao wana spend muda mwingi sana na na, na, na vijana wetu. Huone kuna haja ya kushirikisha hawa katika namna ya mchango wetu kitaaluma. Wewe tuzungumze mtazamaji afu tarudi katika ilo. Mtazamaji salamu aleikum. Mtazamaji salamu aleikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, nazungumza na nani na unapiga simu kutoka wapi? Nazungumza na Ahmad Suleiman kutoka Tanga. Ahmad Suleiman kutoka Tanga. Yes. Hamadi Kiemba, Ahmad Suleiman. Ahmad Suleiman kutoka Tanga. Ahmad Suleiman kutoka Tanga. Naam, Ahmad Suleiman, karibu. Eh mimi sina swali, sikuwa sina mapendekezo kwamba mwachie brother kidogo amalizie hili neno influence kama sisi wazazi ambao tuko huku tuendelee kuzipata hizi picnic za kuweza kuwapa watoto wetu sawa haina tatizo ataendelea kufuatilia tu atamalizie ata, ata, ata neno influence na utaendelea kufaidika kabisa kusikiliza hii jambo ambacho anakizungumza mtazamaji salamu alaikum mtazamaji amepokea amepotea kwenye line namna hiyo uh, Tazamaji bado wasani wako unaweza kupiga simu kwa namba hizo ambazo zinaonekana katika runinga yako tuweze kushiriki pamoja ama kwa kuuliza swali lakini pia hata kuitajia ushauri tunaye hapa brother Kasim Ibrahim atayefanya yote hao na una nafasi pia ya kuweza kuuliza swali lako katika mitandao yetu ya kijamii. Tazamaji salamu alaikum. Tazamaji salamu alaikum. Salamu alaikum. Tazamaji nisisitize tu unapopiga simu punguza sauti ya runinga yako ili tuweze usikilizana kwa sababu kutokufanya hivyo utakosa fursa hii adhimu kabisa ya kuweza kushiriki nasi katika kipengele hichi cha faidika tukiangazia namna ambavyo mzazi anaweza akachangia kitaaluma katika maendeleo ya mtoto wake. Tuna simu mbili za mwisho alafu tutaendelea na mazungumzo na brother Kasim hapa. Simu mbili za mwisho wasani wako mtazamaji unaweza kupiga simu ili uweze kushiriki nasi katika hichi ambacho tunakizungumza lakini unaweza kuuliza swali lako ama kutoa mchango wako katika mitandao yetu ya kijamii ambapo Facebook ni Africa TV2, Instagram Africa TV2 na Twitter ni Africa TV2. Mtazamaji salamu alaikum. Salamu alaikum. Mtazamaji amepotea kwenye line huyo. Una shida kidogo kwenye Lai, lakini bado wasani wako mtazamaji piga simu nambari zinaonekana kwenye runinga yako tuzungumze kwa pamoja hapa brother kasim nilikuwa na, na, nazungumzia hilo la wasaidizi, wasaidizi wa kazi ha, kuna haja ya wasaidizi wa kazi kushirikishwa katika mkakati huu sasa kuhakikisha watoto mm. wanasaidiwa kitaaluma katika kipindi hiki kwa kweli brother umekumbusha kitu kikubwa sana swala la e, mtoto kufanya vizuri kitaaluma ni swala ambalo linahitaji mafungamano ya pande nyingi. Eh hata naam tupokee simu. Tazamaji salamu alaikum. Oh. Ni swala ambalo linahitaji mafungamano ya pande mbalimbali. Mbali. Ndio maana hata shuleni tunapokuwa katika shule huwa tunawaambia mpaka mlinzi wa getini anao mchango wa kukusaidia wewe kufanya vizuri. Mm. Kwa sababu kama hatuhakikisha kuwa na amani katika mazingira yale ya pale ya pale shuleni wewe huwezi ukafanya vizuri mpishi asipotengeneza chakula kwa wakati pia anaweza akakupelekea wewe kutokufanya tazamaji salamu alaikum kufanya mambo yako kwa wakati tazamaji salamu alaikum wa alaikum salam na unapiga simu kutoka wapi halo halo nakupata nazungumza na nani na unapiga simu kutoka wapi punguza sauti ya runinga yako tafadhali ili tuweze kusikilizana vizuri na nazungumza na nani unapiga simu kutoka wapi? Nazungumza na Kasim Hamisi kutoka Kilimanjaro. Kasim Hamisi kutoka Kilimanjaro. Karibu. Karibu brother Kasim. Oh. Tazama <laughs> uh, tutapokea simu moja ya mwisho. Tutapokea simu moja ya mwisho naona kidogo mawasiliano leo katika upande wetu wa simu. Kuna shida kwa tutapokea simu moja ya mwisho tu alafu moja kwa moja tutaendelea na mazungumzo hapa na brother Kasim. Na brother Kasim uko anaelezea mchango wa watu wengine nje ya wazazi. Eh tulikuwa tunasema kwamba pia ni swala la funga, funganishi. Ndio. Eh, kwa maana ya Tazamaji salamu alaikum. 
استاذ عمادي السلام عليكم وعليكم السلام يا علي الحمد لله انا اشكرك انا 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 في قسم كنت اقول السلام عليكم وعليكم السلام يا علي بنقوزه صوت يا رونينجا ياكو نسكليزه كوني سيم ناسي كوني رونينجا ياكو تفضل وعليكم السلام يا علي بنقوزه صوت يا رونينجا ياكو اللي تسكليزانه بزوري ونظمه انا ياكوب محمد كتوكا بيمبا ياكوب محمد كتوكا بيمبا قريب Karibu Yakub, punguza sauti ya runinga yako tafadhali. Naam, mtazamaji mara nyingi sana huwa tunasisitiza, sijui shida inakuwa ni wapi. Tunasisitiza sana watazamaji wetu. Uh, swala hili la kupiga simu ni swala ambalo linapiganiwa na wengi kwa sababu laini inakuwa ni ngumu kupata laini. Sasa unapobahatika kupata laini alafu ukawa huitendei haki la kwa jambo sio zuri kwa sababu wapo watu wengi sana wana mambo ya maana wanataka kuuliza lakini pia wanataka kushiriki sasa unapofanya hivyo na maelekezo tunayotoa kabla kwa unapopiga simu punguza sauti ya runinga yako ili tuweze kusikilizana vizuri kwa leo hatutakuwa tena na simu kwa sababu ya muda sasa moja kwa moja tuendelee na brother Kasim ah tulikuwa tunaelezea kwamba swala hili la malezi swala la kumsaidia kijana kitaaluma ni swala shirikishi kila pande na usika mwalimu mzazi na watu wote ambao ni jamii na uko na mzunguko wa kijana sasa je kwa huyu mzazi ambaye yuko bize sasa na shughuli zake mm. na nini mzazi yeyote brother Rajab mwenye hekima na busara ndio hata upenda yale maisha magumu anayoyapitia sasa aje kuishi mwanae kwa lazima atafanya jitihada za kila namna za kumwekea mazingira rafiki huyu mtoto wake ili aweze kufanya kufanya vizuri mm. na miongoni mwa katika njia za kumsaidia ili mazingira yawe rafiki kwake ndio hizo tulikuwa tuna, tunajaribu kuzitaja kuna 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 msikilizaji wetu ame 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 ame, 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 ame vutika tuelezee kwamba katika hili neno influence, influence eh, tuliishia kwenye 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 L, L ya, ya ku limit kwamba mm. umlimit huyu mtoto katika ratiba zake um, um program mm. ukimtengenezea program ambazo zitakuwa zinafanyika eh, continuously itakuwa umelimit sana ratiba yake kwamba saa ngapi paka saa ngapi hata house girl utamwambia hawa wakiamka tu saa mbili paka saa ngapi ni muda wa ku wa kusoma mm. saa ngapi paka saa ngapi ni muda wa wamepata chai mm. saa ngapi hakikisha wamekwenda kulala sababu mm. atakiwa apate muda wa kutosha wa kufanyaje wa kupumzika wa, yani yule house girl kwa sababu ukiwa ume, ume kwa sababu ume, ulipomtafuta ulikuwa una kuna vitu unamwangalia we kama kama baba mwenye nyumba kwa hiyo una uwezo wa kumpa vile vijiratiba vya hawa watoto katika katika kusimamia lakini tuje sasa kwenye kumalizia neno letu hili katika zile njia za kumsaidia yule kijana ambaye amepata eh, likizo ya ghafla tunaenda ya Rufi you understand eh, mlifanya kipindi hapa na kaka yangu brother msafiri mm. understanding ni ku, kumuelewa kwanza mtoto kwa sababu tuliona kuna aina kama tatu za wanafunzi mm. lakini eh, njia bora ambayo wataalamu wa masuala ya study skills wanashauri ni mtu kufanya integration kuzitumia zote kwa wakati mmoja mm. tuliona kuna mwanafunzi anaitwa visual learner kuna mwanafunzi anaitwa auditory learner, kuna mwanafunzi anaitwa kinesthetic learner au tactual learner. Mm. Auditory ni mwanafunzi anaelewa zaidi eh, kwa, ku, kwa kusikia ndio maana ameitwa auditory. Na visual ni mwanafunzi anaelewa zaidi kwa kutizama, kwa kuona. Mm. Na kinesthetic ni mwanafunzi anayejifunza zaidi kwa vitendo au by movement. Sasa hawa katika sura yao ya usomaji pia inaweza ikawa iko tofauti. Mm. Mfano auditory anashauriwa jisome kwa asilimia 40 afanye makundi ya mijadala kwa asilimia 60 na hata anapokuwa anasoma anaweza akarekodi eh, akawa anasikiliza zile labda kama ni lecturer akawa amerekodi aka akasikiliza tena kwenye tape recorder kwa sababu ni mtu wa kusikia na hata akiwa ana discuss au anajisomea mwenyewe anatakiwa ku, eh, ku, kutamka yale maneno eh, unaweza kumkuta tu mtu anatembea ndani ya nyumba huko anazunguka anajiuliza eh, what are the causes of mfekane wo ana, anajaribu huyu ni, ni auditory kini kinesthetic yuko more practical anaweza kafanya online test anaweza katungiana mtihani na mwenzake na waka, wakapeana maswali mmoja akafanya na mwingine akafanya yeah. na, vi, na na visual ndo tumeona ni mwanafunzi ambaye anaelewa zaidi kwa kuona kwa anatakiwa ku bold ku highlight ku underline na hawa wote wana sifati sini mm. visual na 30 auditor 30 kinesthetic 30 kwa wana jumla na kwa sifati sini kwa ni vema mzazi amjue na ndio maana mtala wataalamu wa falsafa wanasema wazazi wajitahidi kuwafundisha watoto kulingana na zama ambazo wako nazo. Yale uliokuwa nayo wewe siku za nyuma mzazi, sio hata kuwa nayo leo kijana. Mm. Leo ana WhatsApp, ana Twitter, ana Facebook, ana makorokoro chungu mzima. 
ambayo wewe wakati wako hayakuwepo kwa hiyo lazima mzazi umfundishe mtoto kulingana na mazingira ambayo yako kwa sasa Pende, na mwingine brother Kasim kwa sababu ya muda ya, ya muda mzana kabisa kidogo ndio kwenye hizi elfu nyingine ili tuweze kutoa faida tunakwenda neno n ndio n negotiation ndiyo. kwa maana this is the best way ni njia bora katika kumlea mtoto inaitwa win win situation brother Rajab unakana mtoto unamwambia kwamba wewe unataka eh, nikupatie 30000 mm. hela kwa ajili ya pocket money ukirudi shule it's okay nitakupa lakini lazima upate a ya mathematics mm. Wewe leo mnataka mama apike biriani nzuri. Hakuna mm. shida. Biriani nitapika lakini usiku mtasimama kuswali tahajjud. Mm. Unaona hayo mazingira ya win win situation. Mm. Maana yake unakubaliana na mtoto eh, anaji feel guilt pindi ambapo anakuwa hajatekeleza lile kwa sababu mlikubaliana. Mm. Eh ulimwambia bwana ukitaka kitu fulani ukipate lazima Fani. kitu fulani ufanye. Kwa hiyo hiyo ni win win ni njia bora katika kulea eh, kuwalea watoto na hasa kipindi cha cha likizo na motivate kijana wako kwa kumwambia ukifanya hiki na mimi takupa hiki. Kwa hiyo nipe nikupe. Um, then neno C mm -hmm. eh, constant engagement. Eh, engagement kwa maana ya <coughs> kuna wakati mtoto anaweza akawa na malengo mazuri na mawazo mazuri. Kuna wazazi wana ignore eh, zile engagement kukutana na na mtoto kumsikiliza. Hana muda. Yaani akirudi ni usiku, anatoka asubuhi, akirudi ni usiku. Kwa hiyo kupatikane constant engagement na constant learning. Mara kwa mara kana kijana mweleze matatizo ya ulimwengu hali ya sasa mongonyoku wa kimaadili ambao upo. Na nini kwa nini situ likupeleka shule? Yani wale, wale, nini, yani sababu gani za sisi kukupeleka shule na sababu gani za kusisi kukufanya usome unachokisome. Mm. Lakini engagement pia inaenda kwa, 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 kwa kinakaka pia ambao hivi sasa colleges mefungwa na universities wana uwezo wa kutumia na fasi kuwasaidia wadogo zao. E, waitumia nafasi kumsaidia kijana, kumpa miongozo kama wa kidato cha sita, yale ambayo aliyakosa sasa anaweza akayapata. Mm. Then tunamalizia herufi ya mwisho mm. ya E. Educate and encouragement. Mtoto anahitajika sana ku, kuwa, kupata maarifa ya kutosha mara kwa mara. Tutumie njia ambazo sasa hivi ni njia za mitandao, wanaweza watu wakasoma kupitia mitandao na wakajifunza vitu mbalimbali mbali, ambavyo vipo sasa hivi tunapongeza baadhi ya vyuo ambavyo vimeweka mifumo ya mudo, eh, halo study ambazo wanaweza kupata material. Lakini kuna baadhi ya shule nizipongeza zimetoa package kama holiday package ambao mwanafunzi anaweza kutumia kipindi hiki ambacho yuko nyumbani kupitia zile E, vile vitu ambavyo vilikuwa navyo. Kwa tukirudi kwenye swali la kwanza la msingi sasa, mm. mzazi ataondosha worries kwa sababu tayari kesha mtengenezea mtoto okay. plan. Mm. Na wataalamu wanasema if you won't take care about your summer, the winter will take you harsh. Okay. Kwa hiyo kama hutatumia vizuri muda ambao wa sasa, mm. baadaye yeah, kutatokea athari kubwa sana. Shukrani sana brother uh, Kasim Ibrahim. Tazamaji wewe alikuwa brother Kasim Ibrahim, yeye ni mchambuzi na mtafiti wa masuala ya taaluma na leo tulikuwa tukiangazia namna gani mzazi anaweza kachangia katika upande wa taaluma ya mtoto wake hususan katika kipindi hiki cha likizo ya ghafla ambayo imeletwa na janga la virusi vya corona. Brother Kasim kwa dakika moja sasa wito wako kwa ujumla kwa wazazi hasa katika kipindi hiki cha likizo. Wito wangu kwa wazazi na jamii kwa ujumla tuzingatie kanuni na taratibu ambazo zinaendelea kutolewa na wataalamu wetu wa afya lakini kama watoto ni tulizo la nyoyo zetu na macho yetu basi tuangalie pia katika kukua kwao kiroho kimwili na kiakili ili waweze kufikia malengo yao na tupate jamii ile kwa bora shukrani sana brother eh, Kasim Ibrahim tazamaji maneno hayo ya brother Kasim Ibrahim akitoa wito kwa jamii wazazi na jamii kwa jumla ndio yanatukamilishia eh, kipengele chetu cha faidika katika asubuhi njema ya leo na leo tulikuwa tukiangazia namna gani mzazi anaweza akachangia katika upande wa taaluma ya mtoto wake hususan katika kipindi hichi cha likizo hii ya ghafla ya janga la corona mpaka kwa hapa kipengele hicho cha faidika kitakuwa kimefika mwisho bila shaka utakuwa umepata elimu na kufaidika kuhusiana hichi ambacho tulikuwa tukizungumza tutapata mapumziko tukirejea tunakwenda katika kipengele chetu pendwa kabisa cha mwisho ambacho ni kipengele cha meza ya sheria ni kueleza awali kuwa leo tutakuwa na Ishe Ibrahim Ulam ambapo tutakuwa tukiangazia wajibu wa mke kwa mume wake kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu tupata mapumziko alafu tukirejea moja kwa moja tutakwenda katika kipengele cha meza ya sheria kwa sababu dini yetu ya Kiislamu pamoja na maadili yetu yanaendana na wakati na inatupelekea kufanya maamuzi pamoja na kumtegemea Allah tunawaletea jinsi ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona kwa idhini ya Allah 
daima osha ama nawa mikono yako na uso wako kila wakati unapopata nafasi jaribu kuepuka sehemu zenye msongamano mara kwa mara iepushe kushikashika vitu ambavyo vinashikwa na watu wengine kila mara Weka nafasi ya kutosha baina yako na wale unaozungumza nao ana kwa ana kabla ya yote haya usisahau kusoma na kuzielewa aya na hadithi katika dua alizokuwa akizisoma mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allahu khairun hafidhu wa huwa arhamur rahimin A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma dhara'a wa bara'a اللهم انا نعوذ بك من الجذام وسيء الاسقام اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم Maziwa ni maziwa lakini asa sidari za Iringa inakuletea maziwa mapya na halisi yenye kuimarisha mifupa, meno na kufanya mwili wako kuchangamka wakati wowote na kuweka fiti na wenye nguvu kila unapoianza siku yako na maziwa ya Asas. Maziwa ya Asas sasa yanapatikana katika ladha tofauti tofauti kama vile strawberry, chocolate, vanilla pamoja na coffee. Asas milk flavors of life Said Salim Bakhresa Company Limited Inania si tu ya kukidhi mahitaji yako lakini kwenda zaidi ya matarajio yako na kusambaza bidhaa zenye kiwango cha juu kwa bei nafuu Yote haya yatafikiwa kwa njia ya milki ya timu yenye sifa na ari vifaa vya uzalishaji na vifaa vya kupima tunazo bidhaa zote za kukidhi mahitaji yako yote mfano ngano bora hbf special bakers flour ata suji unga wa biskuti na unga wa keki tumia unga wenye chapa ya azam chaguo la kweli na wala siyo mbadala. Africa TV. Lengo letu ni kufikisha elimu na mafundisho ya Uislamu kwa Waislamu zaidi ya milioni mia moja wanaozungumza lugha ya Kiswahili barani Afrika. Ungana nasi katika kulifikia lengo hili kwa kuichangia Africa TV. Kuchangia Africa TV kwa mitandao ya simu, tigo pesa nambari 0711 Jina Africa TV Culture. Mpesa nambari 0747247486. Jina Africa TV Culture. Airtel Money nambari 0788492225. Jina Africa TV Culture. Zantel Easy Pesa nambari 0779753275 jina Africa TV Culture kuchangia Africa TV kwa akaunti za benki Amana Bank kwa akaunti ya shilingi ya Tanzania account number 0031101 9650000001 kwa akaunti ya euro account number 0031101 jina la account kwa account zote mbili yani account ya shilingi ya Tanzania na account ya euro ni Africa TV Culture Limited ungana nasi kwa kuichangia ya Africa TV kwa maendeleo ya umma Africa TV muongozo wa maisha Albi fi ahbabihi hulu wal fusul wa laqad tabadda hubbu qalbi lil bashar hubbu al shari'ati laysa ya'uruhu al dhubul qad taba hubbu yushta Naam mtazamaji karibu tena baada ya mapumziko eh, hayo baina ya kipengele cha faidika na hiki kipengele pendwa kabisa cha 
meza ya sheria kwa nikaribisha sasa ni kipengele cha meza ya sheria na alikueleza awali tutakuwa na Sheikh Ibrahim Gulam tayari tumeshajiunga naye Sheikh karib sana nikueleza mtazama leo tutaangazia katika kipeng, upande wa wajibu wa mwanamke kwa mume wake kisheria kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu na ndio maana tayari hapa tuna Sheikh wetu Sheikh Ibrahim Gulam kulijadili hilo utakuwa na nafasi pia baadaye mtazamaji kuweza kushiriki kwa kupiga simu ama kuuliza swali lakini kuhitajia ushauri husiana na hichi ambacho tunakizungumza hapa katika meza ya sheria ambacho ni wajibu wa mke kwa mume wake. Sheikh karibu sana. Asante sana. Sheikh tuanze sasa moja kwa moja tunaangazia wajibu wa mke kwa mume wake. Kwanza kabla hajazungumza chochote nadhani ingekuwa ni vyema zaidi tukaufahamu mke kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu ana wajibu gani kwa mume. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain wa ba'd tunapozungumzia eh, wajibu kwa kweli wajibu wa mke kwanza mm. lazima tuelewe huyu mke ni nani na, bila shaka eh, mke anazingatiwa kisheria ni yule mwanamke ambaye kiasili anaitwa kwamba ni mkando kwa mume na. ni mtu ambaye wana uwezo wanaruhusu sheria kumwoa yeah. na ikafungwa ndoa ambayo inazingatiwa ni ndoa sahihi bila kwa mujibu wa taratibu zilizo zilizo kamilika huyo anazingatiwa kwamba ni mke Nike. sasa huku ambapo tumeunganisha watu wawili mke na mume kila mmoja ana haki na ana wajibu no. sasa leo umesema kwamba tuzungumzie tu haki yeah. za mume yeah. yeah. sasa kwa sababu sijui kwa sababu Kiswahili kizuri sana <laughs> maana Kiswahili hicho kiangalia kina kinapinduka kina <laughs> leo safi kabisa leo tunazungumzia haki za mume. za mume ambao kwa lugha nyingine ndio nakuwa wajibu, wajibu wa mwanamke kwa mume wake, wake. bila shaka na, na kwa hiyo e, pengine labda umeanza hivi kwa sababu masiku nyingi au sijui wasisemi kwamba ni ule mfumo dumu au vitu na vitu vya nayo lakini tunapozungumzia haki ya mume kwa mke Ndiyo. kwa kweli kwamba tuelewe kwamba ni haki kubwa sana Ndiyo ni haki kubwa kubwa sana, sana. lakini e, tutagawanya katika baadhi ya vipengele ambavyo ni muhimu hivi hivi kuviangalia yeah. kipengele cha kwanza kabisa anapooa mume na mke ni lazima mke aelewe kwamba katika hak ya mume kwa mke wake ni kwamba hatu ya kwanza kwamba mwanamke aelewe nafasi ya mwanamme kwa mwanamke nafasi ya mume kwa mke hili ni jambo la msingi kwanza kwa sababu tunapozungumzia kwamba ni haki ya mume si tunamwangalia kwamba wajibu wa uwajibu wa mwanamke sasa yeah. tunapokuja kusema haki ya kwanza kabisa ni lazima aelewe kwamba mwanamke huyu mwanamume ana nafasi gani kwangu no. hilo ni jambo la msingi ambalo kwamba alipo na hili ameanza Allah subhanahu wa ta'ala kwa kulielezea yeye Allah mwenye subhanahu wa ta'ala bali kusema kwamba arrijalu qawamuna ala nisa jambo kwa hiyo ya mwanzo kabisa ni lazima kwamba haki katika haki za mke za mume kwa mke wake ni kwanza aeleweke nafasi yake kwamba yeye ndio msimamizi na muamuzi wa mwisho katika familia katika nyumba hili ni jambo la la kwanza kabisa na ndio maana vile vile Allah mtume sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'i wa kullukum mas'ulan ra'iyati akataja kwamba warajulu ra'i ala ahli baiti ndani ya nyumba yake ndio huyu ndio mchunga ni mwangalizi kwa hiyo lazima kwamba mwanamme aelewe kwanza nafasi yake haki yake ni hiyo kwamba awe ni kawa msimamizi kwa hiyo mwanamke iwapo kwamba hakukubali kwamba mume au msimamizi ndani ya familia Ndi. tayari ameshanyima haki na. na na hili kwa kweli wakati mwingine eh, wana, wanawake kwa sababu baadhi wanawake wanaona kwamba wanataka nao hasa hudi mwingu wanasema kwamba watu wote ni sawa mwanamke na mwanamme ni sawa hmm. jambo ambalo kwamba kwa kweli ukiangalia ni namna tu ya ku ya kuwadanganya wana wanawake kwa sababu kuna baadhi ya majukumu mwanamke atakapofika mahali ambapo akaona kwamba yeye anataka ashikilie hii nafasi mm. ndani ya nyumba kwa hiyo nyumba tayari imesha kuwa na tatizo bila na bila shaka itafika mahali ambapo kwa mwanamke atajuta kwa nini anataka hilo mm. kwa sababu kikawaida mwanamke hata kikataki kimombile yake hawezi kuwa yeye ndio muamuzi wa mwisho katika nyumba mm. akiwa ndani ya muamuzi wa mwisho na hii tumeshakutana matatizo wengi wanawake ambao walifika mahali wakabeba jukumu hilo mwisho na uwezo wanao mkubwa tu mm. lakini mwisho wanajuta kwa nini walifanya walifanya kwa hiyo hii nafasi <coughs> nafasi ya kwanza kabisa ndio aelewe kwanza nini nafasi ya nani nafasi ya ya mume katika katika nyumba mm. na mtume sallallahu alaihi wasallam akielezea uzito wa ilifika mahala amuelezea akisema kwamba eh, haiwezekani mtu akamsujudia mtu mwingine mm. jambo ambalo sheria ikubali mm. lakini akasema mtume sallallahu alaihi wasallam lau kama ingelikuwa kuna uwezekano mm. ungekuwa kuna uwezekano mm. basi ingekuwa uwezekano huo ni mimi ni muamrishe mwanamke amsujudie mume wake 
kuonesha nini nafasi nafasi yeah, nafasi yeah. ya huyu nafasi ya ya, ya mume kwa mungu. kwa mwanamke. Okay. Kwa hii ni swala la, la la kwanza kabisa ambalo napaswa kwamba kila mwanamke alielewe na mwanamume vile alielewe kwamba hii ni haki yake na hii kwa vile ni haki ni haki yake basi eh, ni lazima aipate na ni lazima mwanamke aitekeleze. Ah. Alikuja bwana mmoja nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokuja akaja na binti yake alipokuja na binti yake kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anashtaki kwa mtume kwamba huyu binti amemtafutia mume baba huyo lakini binti amekataa kuolewa hmm. mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia huyu mwanamke huyu binti mtii baba yako hmm. huyu binti akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mimi siwezi kukubali kuolewa mpaka kwanza nijue ni ipi haki ya mume kwa mke Mtume sallallahu alaihi wasallam alivomuelezea haki yake na uzito wake na kwamba nafasi yake ni ipi lau kama mtu itafika mwanamke afike mahala atekeleze wajibu wake lakini asimrizishe huyu mke wake basi hataweza kutekeleza haki yake huyu mwanamke binti huyu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam siolewi tena kato kutokana na uzito wa nini uzito wa jukumu hili. Kwa hiyo haki ya mwanamume ni kubwa sana, ni kubwa mno kwa kwa mke. Na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم baada yapo akamwambia kwamba msiwaozeshe wanawake isipokuwa wao wameridhia. Mm. Wameridhia kwa sababu weshaji hili ni jukumu zito, si swala ambalo kwamba si swala ambalo kwamba ni, ni jepesi. Kwa hili ni swala la kwanza kabisa kujua kwamba yeye ni msimamizi, ni msimamizi wa, wa nyumba. Mm. Lakini bila vile vile ni lazima uh, katika haki yake ambayo anastahili kupata mume ni kutiiwa na mke aishi na mume kwa wema. Atiiwe, sasa mm. tumesema wewe ndio kiongozi mkuu. Kwa hiyo ni lazima kwamba nini? Atiiwe. Mm. Mume mm. afanye nini? Atiiwe. Mm. Na hili swala la kumtii mume ni swala ambalo kwamba ni lazima kwa sababu haiwezekani ndani ya nyumba kuwe kuna watu wote wawe ni waamuzi. Mm. Kama ambapo hii, hii nyumba familia, mm. Uislamu unaoangalia kama vile ni dola ndogo. Mm. Ni nchi Hezekani kwa ndani ya nchi kuwe na maraisi wawili. Mm. Hilo eh, haliwezekani. Lazima rais awe aepo ni moja. Kwa hiyo rais wa nyumba anaangaliwa kwamba ni mume. Kwa hiyo akiwa ni rais ni lazima afanye nini? Lazima atiwe. Mm. Na huku kutii pamoja na kutii huku ni, ni lazima kwamba tuelewe kwamba huku kutii si kwa maana tu lakini kutii ni hivi lile kwa mwanamke ni sehemu ya ibada kubwa kabisa. Mm. Kiasi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alifika mahala akaanza kwamba eh, itakapofikia mahala mwanamke iza sallat al-mar'atu khamsaha wa sa'amat shahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha idkhul al-jannata min ayyi bab shi'at iwapo kwamba mwanamke atakuwa ni mwenye kuswali swala zake tano vizuri ndio akawa mwanamke amefunga mwezi wake wa ramadhani vizuri akajihifadhi tupu yake asiendee kinyume cha sheria na akamtii mume wake basi huyu uwajibu wake wa kufata pepo daraja anayotaka yeye tayari anao ameshopata kitu ambacho mwanamume mpaka ajipinde kwenye ibada nyingi mno lakini ibada hii tu ya kwamba yeye ni taa kwa mume wake basi hii inamfanya kwamba aweze kufikia daraja hiyo ya kiuti mlango huu katika umma pengine waliopata ni kina Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu lakini si wengi ambao watafikia Allah subhanahu wa ta'ala wezeche hilo Ayam, la kuweza kufikia daraja amin. daraja hiyo. Kwa ni hili swala la kwamba la la taa. La taa ni jua swala la la, la muhimu. Mm. Na hii taa ina vipengele vingi tutagusia baadhi yake kunangana na na umri wake. Lakini jambo lingine vile vile katika mambo ambayo ni haki ya mume kwa mke Mm. Sasa hivi tupo ndani ya mwezi wa funga za suna mm. mwezi wa wa Shaban mm. na mwezi wa Shaban tume Mtume صلى الله عليه وسلم kwa akifunga kuliko mwezi mwingine mwingine wote lakini Mtume صلى الله عليه وسلم katika miongoni mwa haki za mume ni kwamba mwanamke hapasi hastahiki kufunga funga ya suna isipokuwa kwa idhini ya nani mm. idhini ya mume wake mm. ikwa mume wake yupo yupo nyumbani Hapasi mwanamke afunge sunna isipokuwa afanye nini isipokuwa apate idhini ya nani apate idhini ya mume wake bali hasa wanaochuona nasema kwamba hata funga ambayo kwamba muda wake ni mpana so funga funga kuna wakati ambao baadhi ya funga muda wake ni mfupi 
kuna funga ambazo mdo wake ni ni mpana. Mm. Funga ambao mdo wake ni mfupi mfano wa funga Ramadhani. Ukiona ni pana lakini mdo wake ni ni mfupi kwa sababu ni siku hizo hizo 30 Ukizikosa hizo huipati tena Ramadhani. Mm. Lakini kwa mfano funga ya wajibu ya ya, ya, ya Ramadhani labda mtu analipa, mwanamke analipa. Eh akawa akafanya nini hakuweza kufunga Ramadhani baadhi ya siku kwa, mm. kwa mujibu wa sheria. Yeah. Asha anataka kulipa. Bado muda wake ni mpana kwa sababu mm. tokea mfungo mosi mpaka mm. mpaka Shaaban anaweza kulipa. Huu pia wanasema kwamba nao ni lazima apate idhini ya nani? Yeah, idhini ya mume kwa sababu anaweza akawa na mahitaji na kashuhudi muhimu ambazo zitamkwaza iwapo kwamba atakuwa mke wake amefunga. Mm. Na ndio maana mama Aisha radhiallahu anha alikuwa anasema kwamba ilikuwa mimi ninapitiwa na kipindi kwamba na deni la kulipa Ramadhani lakini inafika mpaka Shaabani bado ndio nafanya nini sijalipa na kwa yeah. sadani ya Shaabani ndio ndio ninalipa kwa hiyo hii ni katika haki ya mume kwamba ni lazima kwamba mume afanye nini atiiwe katika masuala kama haya yeah. mwanamke asifunge mpaka pa, usifunga ya sunna mpaka pale ambapo atakuwa ame ame amepata idhini ya idhini ya mume wake katika haki yake vile vile ni kwamba mwanamke asithubutu kutoka ndani ya nyumba kwenda safari isitokuwa kwa idhini ya, ya mume wake. Ni mm. jambo la, la msingi. Leo hii tumekuwa leo hii na maisha tunaoishi kwamba mwanamke anajitokea tu bali mwingine anakuambia inaweza kufika kabisa mwanamke akasema kwa kwani wewe ukitoka unaniaga. Mm. <laughs> kwa hiyo na mimi sio nini? Sina ulazima kwa sina ulazima kuaga. Lakini kwa kweli si vizuri kwamba mume unatoka na usifanye nini usimweleze mke wako lakini ambaye anapaswa kwamba asitoke ni wangapi kumetokea matatizo yanapofika wakati kwamba mwanamke anatoka labda anatokea mwanamume anarudi anauliza mke wangu yuko wapi hmm. baadaye haeleweki swali linasababisha mpaka ndoa kuharibika kwa hiyo eh, mama Aisha radhiallahu anha katika kisa cha ifki cha uzushi kile ma, maarufu hmm. alipotaka kurudi nyumbani kwa kwa, kwa baba yake alimtaka idhini mtume sallallahu sallallahu alaihi hakujiendea tu pamoja na kwamba alikuwa katika hali ngumu sana kwa hiyo mwanamke anapaswa kwamba kuzingatia hilo kwamba hata akiwa katika mazingira gani ajitahidi kuhakikisha kwamba haendi sehemu isipokuwa amepata idhini ya nani idhini ya ya mume wake lakini jambo lingine vile vile e, mwanamke anapaswa kwamba angalie katika haki za mume nyumbani ambapo yeye ndo msimamizi wa nyumba utekelezaji wake uendeshaji wa ndani baada ya usimamizi mkuu wa mume anapaswa kwamba aelewe kwamba hana haki ya kumkaribisha mtu ambaye mume wake hapendi kuwepo katika nyumba yake. Mm-hmm. Na ile jambo ambalo napaswa kwamba kuli, kuliangalia, kuliangalia kwa kina kwa sababu inafika mahala eh, hii ni, ni kuangalia kwamba mwanamke lazima aangalie vile vile hisia za nani? Hisia za mume wake. Ikiwa kwamba anajua kwamba mtu huyu na hii tunapozungumza hiyo sio kwamba lazima aseme ainishe kwamba fulani mkaribishe fulani mkaribishe fulani mkaribishe fulani usimkaribishe. Sio lazima huyu yupo mtu unajua kwamba huyu mume wangu akimkuta huyu hana tatizo lolote. Kuna mkaribisha. Yeah. Lakini usiona mkaribisha mtu unajua kwamba mtu huyu ana ugomvi na mume wako alafu bado unafanya nini? Unamkaribisha nyumbani. Kwa kweli hili ni jambo ambalo kwamba hatakikani. Kwa hiyo ni katika vitu ambavyo kwamba tunapaswa wanapaswa na haki kuzingatia kwamba hii ni haki ya mume kwa kwamba asiyeko asifikishwe nyumbani asikalishwe nyumbani hmm. mtu ambaye mume haridhiki kuwepo katika nyumba nyumba yake Shebraim uh, ni ku sitishe kidogo uh, bila shaka tuna tuna tunafaidika mimi na bila shaka mtazamaji pia unafaidika sana kusana hichi ambacho tunakiangazia leo katika meza ya sheria ambacho ni wajibu wa mke kwa mume ama kwa lugha nyingine unaweza ukasema haki za mume kwa mke wake ni lugha tu hapo lakini hicho ndio ambacho tunakizungumza leo na tunaye Sheikh Ibrahim Ulam kulizungumza ni kueleza awali utapata fursa pia wewe mtazamaji kuweza kushiriki nasi katika hichi ambacho tunakizungumza hasa ndio huu sasa unaweza kushiriki nasi kwa kupiga simu ka, kwa kutumia namba ambazo zinaonekana katika runinga yako ili uweze kushiriki nasi ama kwa kuuliza swali lakini pia kwa kuhitaji ushauri tunaye Sheikh hapa atayafanya hayo yote mawili kwa pamoja itakapohitajika pia unaweza kuuliza swali lako kupitia katika mitandao yetu ya kijamii ambapo Facebook ni Africa TV 2, Instagram Africa TV 2 lakini pia Twitter ni Africa TV 2. Karibu sana tushiriki pamoja. Na kuna simu moja moja. Mtazamaji salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari ya studio? Alhamdulillah. Tunazungumza nani na unapiga simu kutoka wapi? Tunazungumza na Abdalla Hamadi kutoka Zanzibar. Abdalla Hamadi karibu Sheikh. Asante mimi nilikuwa nina swali moja lakini sasa mahali kwa tofauti na hicho ambacho kama kizungumza Sheikh Ulamu hapo. Ndio. Swali langu liko hivi. Ndio. 
Kwa mfano mimi na mdogo wangu wa kike. Ndio. Lakini mdogo wangu wa kike bwana yeye amepatikana amepatikana nje ya ndoa maana yake. Ah amepatikana nje ya ndoa. Ndio. Eh kazaliwa nje ya ndoa. Ndio. Mimi nimezaliwa ndani ya ndoa lakini kazaliwa nje ya ndoa. Ndio. Huyu unaweza kumkalia wali mimi kumuorodhesha mume? Mm. Sawa. Swala lako tumelipokea. Swala langu liko ndio hilo. Sawa Sheikh Abdullah Hamad. Swala lako limepokelewa. Na mtazamaji fursa ni yako sasa unaweza kupiga simu na kuuliza swali juu ya hiki ambacho tunakizungumza na tunazungumzia wajibu wa mke kwa mume wake ama haki za mume kwa mke. Karibu sana tushiriki pamoja. Mtazamaji salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za hapo studio. Alhamdulillah namshukuru Allah tabaraka taala. Nazungumza na nani na unapiga simu kutoka wapi? Uh, nazungumza na Abdullah Magome. Abdullah Magome karibu. Uh, toka Kigamboni Dar es Salaam. Naam, Abdullah Magome Kigamboni. Mimi na swali na swali moja hapo shifa wangu. Ndio. Ikiwa mwanaume anataka kuoa. Ndio. Alafu huyu mwanaume huyu ndio akamtuma ndugu yake. Ndio. Akamtuma ndugu yake kwamba nenda kanyolee. Aha. Uh -huh. Kwa sababu eti chumba chake kichafu. Ha? Si nifahamu eh. Bado kidogo aboweka sawa Sheikh sija kufahamu. Unaona? Sababu ya kumtuma ndugu yake ni nini? Mfano mimi ndio. Naoa. Ndio. Lakini siwezi kwenda kuoa sababu sababu macho yangu kichafu na nataka nifanyie usafi. Uliamua ghafla kuoa. Aha, alafu yule ni mtuma yule, ni mtoto wa mjomba wangu. Vipi na kuaje hapo? Sawa, una swali jingine? Bwana, sina swali jingine. Hai bwana. Sikiliza kipindi utapata jibu lako bwana Abdullah Magoma kutoka Gamboni Dar es Salaam. Mtazamaji karibu tushiriki pamoja ama kwa kupiga simu kuuliza swali eh, ama kuhitajia ushauri lakini pia unaweza kufanya hivyo kupitia mitandao yetu ya kijamii. Eh, mtazamaji salamu alaikum. Salamu alaikum. Na mtazamaji amekimbia kwenye line. Tutakuwa na simu moja ya mwisho bila shaka kwa sababu ya sababu za muda. Alafu tutayawasilisha maswali kwa Sheikh lakini pia tutampa Sheikh nafasi ya kuweza kumalizia uh, kutoka pale ambapo tulimkatisha. Mtazamaji salamu alaikum. Mtazamaji salamu alaikum. Alikum salamu. Na mnazungumza na nani unapiga simu kutoka wapi? Ah unamzungumza na Ali Rashid. Ali Rashid Ali kutoka wapi? Ali Rashid punguza sauti ya runinga yako kidogo. Ah punguza sauti ya runinga yako ili tusikilizane vizuri. Ah ah aya. Ah, ah, Naam. Ali Rashid kutoka wapi? Ali Rashid. Ali Rashid. Ah, Naam. Natoka hapa airport. Airport Dar es Salaam Tanzania. Eh natoka airport hapa. Ah karibu sana. Na airport hapa. Sawa, karibu. Una swali ama? Ah, mimi nina swali bwana. Ndio, karibu. Unajua Mwenyezi Mungu amesema? Ndio. Amesema Waislamu? Ndio. Kwanza Uislamu ni fahari kuitwa Muislamu na mtoto yote anapozaliwa anazelewa akiwa Muislamu. Naam. Na Waislamu tunatakiwa tutekeleze Uislamu wetu kama Qur'ani inavyotuelekeza. Bila shaka. Leo mashehe wetu wengi wanashindwa kueleza Qur'ani. Ndio. Kwa mfano, kuna watu ni Waislamu. Naam. Ameoa Mkristo na anamuita mke wake na anazee watoto. Je, hii ni halali? Eh. Hey. Sawa, shehe Ali Rashid. Una swali jingine? Hey. B. Ndio. Kama Mwenyezi Mungu alivyosema ndio kwamba tajiri kuingia kwenye pepo ni sasa wanangamia kuingia kwenye tundu la shindano ndio leo mashehe wanazungumza nao vipi hawa matajiri wa Islamu kwa katika Tanzania kuna sehemu misikiti hakuna na mm. watu wanataka Uislamu hawana uwezo wa kujenga misikiti lakini matajiri hao hao wanatoa fedha kutusaidia mipira ndio matajiri wa aina hii ni wa aina gani na mashehe wetu wamekaa hawa waelekezi wala hawa washauri hawa matajiri leo Tanzania mimi nimetembea Tanzania sehemu nyingi kuna watu wanataka Uislamu ndio 
wanataka Uislamu lakini hawana nyenzo kwa mfano nimekwenda e, rombo pale sehemu inaitwa uhare mm. uhare pale msikiti wao walikuwa wanasali watu 15 hata mimi nimesali watu 15 sasa hivi nimekwenda karibuni msikiti wao wanataka umekuwa mdogo wanataka kuuvunja wanataka misaada hawajapata mpaka leo ili uli msikiti wa matajiri hawa wa mashehe zungumzeni nao wasaidie msikiti wajenge viuo msemu mbalimbali sio wachukue pesa zao kama ni za halali kusaidia mipira na mambo mengine haram asante sana shukran sana shukran sana sheikh ali rashid kutoka yeah. airport dar es salaam tanzania na ndio inakuwa simu ya mwisho kabisa inayotufungia eh, katika kipengele chetu cha meza ya sheria. Sheikh Ibrahim Ghuram kabla hujaendelea na pale ambapo nilikatisha labda tupite kidogo katika maswali ambayo yameulizwa na watazamaji wetu hapa kwa njia ya simu alafu tutaendelea. Swali so, la kwanza lilikuwa la ndugu yetu Abdullah Hamad kutoka Zanzibar yeye alikuwa anasema na mdogo wake wa kike ambaye amezaliwa nje ya ndoa. Yeye ni mtoto wa ndani ya ndoa na yeye mdogo wake wa kike amezaliwa nje ya ndoa. Anasema anaweza akamkalia ualimu. Sure. Eh, kwanza kabisa ni semi kwamba jamii lazima ifike mahala ili jambo ilichukie kuzaliwa watoto nje ya ndoa ni jambo ambalo ni baya ni chafu si kwa huyu binti mm. ah ni kwa hawa hawa wazazi na jamii ilivyo inaliangalia kwamba ni, ni, ni jambo ambalo kwamba ni la kawaida sasa hivi mm. kwa hiyo ni lazima kwamba jamii ibadilike na miongoni mwa mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alielezea kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yakienea analeta magonjwa ya balaa mm. ni hili swala la uzinifu likisambaa sana mpaka watu wanajitangaza basi magonjwa mabaya lazima yatakuja magonjwa mabaya sasa Ali muhimu ikitokezea imetokezea kwamba kuna mtoto wa nje ndoa mtoto wa nje ndoa mm. wali wake ni kazi si kaka si kaka si, si mjomba mm. wala si huyu aliyesababisha kama mm. inavyojulikana amesababishwa haoti si mawali wali wake ni kazi kazi ndiye ambaye anasimamia kumwezesha bintu wa namna hiyo shukrani sana swali jingine ilikuwa na mtazamaji wetu Abdallah kutoka Abdullah Magome kutoka Kigamboni Dar es Salaam Tanzania yeye alikuwa anauliza anasema mume mtu anataka kuoa akamtuma ndugu akamuolee kwa sababu chumba kilikuwa kichumba chake kichafu yeye anabaki kufanya usafi sasa sijajua bwana kuoa alitaka kuoa ghafla ghafla asubuhi hiyo yeah. hiyo au ilikuwaaje alimuhimu anasema hali ilikuwa hivyo na akamtuma mpwa wake yani mtoto wa dada yake ndio mm. aende akamuolee anauliza hilo limekaje kisheria E, swala la, la, la kumwakilisha mtu inapotokezea dharura ya kumwakilisha hachaguliwi ni mtu wa aina gani ni mtu yote yule anayeweza kuwakilishwa anaweza kuwakilisha mm. anaweza akawa kaka yako anaweza akawa hata mjomba wako mm. lakini anao amwao yeye e, anakuwa na kuolea wewe kwa hiyo hilo hana tatizo hana tatizo lolote ikiwa ni mtu ambaye anaweza kuwakilisha lakini sababu za sambo ya yu, sa, 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 hiyo sababu sasa kwa sababu chumba akijakuwa kisafi anasabi kwa nini usimtele usimwambie huyo mtoto wa mjomba wako kwa sababu yeah, asafishi wewe wenda kwa wenda ukao hizo sababu nyingine kwa kweli eh wakati mwingine zinakuwa ni za ni za kuziangalia na ndugu yetu uh, Ali Rashid alifungia yeye yeah, alikuwa anasema swali lake kimsingi sawa naona alikuwa na maswali mawili lakini ila chini sana hasa lilikuwa ni, ni, ni kama kuwataka mashehe mweze kusisitiza matajiri wa Islam kushiriki katika kutoa zaidi katika mambo ya Kiislamu na si masuala mengine ambayo sio na faida kwa wao uh, swali lake la kwanza kabisa kwa swala msinga kwa anauliza kuhusiana na mtu ameoa Mkristo na anaishi naye na anamuita mke wake na mpaka naye watoto je ile ni halali kwa kweli tuna, tuna swala moja hapa kazia moja kwamba je hawa wa Kristo tuliokuwa nao mm. ni ahli alkitab hichi ndio chanzo cha nini cha cha tatizo mm. e, kwa hiyo e, inawezekana kwamba huyo bwana kama kama ameoa tutapozungumza kama ameoa inawezekana kwamba huyo bwana alikutana na shekhe akasimamia huyo shekhe aliyesimamia mm. anawazingatia kwamba wa Kristo hawa tulionao mm. wafuasi hawa wa wachungaji wa na mitume hii sio sio malizika hii mm. anawazingatia kwamba ni nini ni ahli alkitab mm. akawa amemwezesha sasa ikiwa kwamba amemwezesha itabaki kwamba ndoa yake huyo bwana ni halali mm. ndoa yake ni sahihi sisi tutajaji tuna huyo shekhe aliyemwezesha ni vipi ambavyo wewe ulivyozingatia mpaka ukaweka hawa katika nini kama sisi mashekhe mm. tutajadiliana naye katika katika hilo lakini ikiwa kwamba aliozesha sio kwamba amemchukua anaishi 
lakini mm. kwamba kwa sababu ninajua katika nchi zetu hizi e, na jambo muhimu sana kwamba ndoa inapofungwa wanamtaka kwamba awepo shekhe kuhakikisha kwamba taratibu za kisheria zimezingatiwa sasa ikiwa kwamba alisimamia shekhe na shekhe anazingatiwa akamchukulia kwamba huyu ni ali kitabu akaozesha hiyo ndoa ndoa yao tutaizingatia ni ni sahihi ndoa yao tutaizingatia ni sahihi basi sisi tutabaki sasa kudiri na huyo shekhe aliye aliyemwozesha ni vigezo gani ulivyovizingatia mpaka huyu kamfanya kwamba ni ni halul kitab na shekhe kuna kuna, kuna maswali mawili hapa tupite nao haraka haraka ambayo ameulizwa pembeni kwa njia ya mitandao swala so, kwanza nauliza Jumanne mlewa mzetu huyu katika kazi yeye anauliza uh, hawa wafanya kazi wa ndani anasema katika mazingira tulionao wanaweza wakafanana na ambao walikuwa wakitambulika kama vijakazi za maizo za mtume kiasi ambayo mtu anaweza akamooa kusuala la kuweza kumooa kumooa ni jambo ambalo ni la kisheria kuzingatia kwamba hamna mahusiano hmm. lakini hazingatiwi ni kijakazi hmm. na kumzingatia ni kijakazi kwa kweli ni kumzalilisha hmm. ni kumzalisha sasa huyu ni mtu tu amekuja mtu anafanya nini anafanya okay. kazi sasa mtu anafanya kazi na kwa kweli hawa fanya kazi wa ndani kwa kweli namna wanavotoka huko wanatendewa si haki mm. katika maeneo mbali mbali jambo ambalo bahati mbaya hasa wasio kuwa waislamu wanafanya mm. bahati mbaya hata waislamu nao wanafanya nini mm. wanafanya mm. hawatendei haki mtu unamchukua wewe una, una hata vijana unaweza kumkuta kijana au binti wa miaka kadhaa 15 16 18 anafanya kazi nzito alafu malipo yake ni kula kwake mm. kwa kweli hii ni dhulma ambayo tunapaswa kama uislamu tuwaoneshe watu wengine kwamba uislamu ni dini ya nini ni dini ya uadilifu no. so uislamu tume, tumeacha kutekeleza kivitendo tunatoa picha nyingine kabisa yusan kwa hiyo huyu si si kijakazi na kufikiria tu kumfanya kwamba ni sasa ni kijakazi kwa kweli ni kumvunjia heshima yake na kumvunjia utu wake kwa kiasi kikubwa sana mm. huyu si kijakazi kijakazi ni mtu ambaye anapata kana kwa njia ambazo zinatambulika kisheria nasi mtu anayekuja kufanya kazi. Swala la mwisho shekhe kuna mtu anasema uh, kumekuwa na kauli ambayo inatumika sana kuwa uh, mke kufanya kazi kama kupika, kufua, kusafisha nyumba ni ihsani na si wajibu wake. Ili imekaje kisheria? Hili swala kwa kweli tunapozingatia eh wanalizungumza wana wanawachuoni kwamba hai maswala ya kupika maswala ya ku... haya ni maswala ambayo kwamba ni ya ihsani mm. wanazungumza bali imamu nawawi rahmatullahi alayhi katika vitabu vyake hata alivyokuwa akisherehesha sahihi muslim mm. anaona kwamba hiyo ni ijna ya wanawachuoni kwamba huu si wajibu si wajibu kwake mm. lakini mambo ambayo kwamba anayafanya kama ni sehemu ya ya ihsani mm. kwa hiyo ni vitu ambavyo kwamba ba kuzingatia kwa kina kina ingawa wako baadhi wanachua na sasa kwamba hatukuona katika wema waliotangulia kwamba mwanamke asiyewajibika na haya kwa mm. kuwajibika kwao inaonesha kwamba ni jambo ambalo kwamba nini mm. la lazima la lazima kwao lakini kauli za kina imamu nawe ni kauli ambazo ni za kuzingatia kwa sababu mpaka anafika ananukuu ijimaa mm. kitu ambacho kwamba ni cha ni kuzingatia kwa kina kwa hiyo wanawake kwa kiasi kikubwa kwamba tuelewe kwamba vile vile huku tukizungumzia siku inshallah tukipata nafasi ya kuzungumzia haki zao tutakuja kusahau leo tunazungumzia tunazungumzia wajibu wao <laughs> kwa hiyo tuelewe tu kwamba kuna mambo mengi wanawake ambao wanayafanya mm. ni aina ya ihsani. Kwa hiyo mm. na sisi wanaume ambao tuna leo tunazungumzia haki zetu basi mm. tuhakikishe kwamba tunawafanyia mengi ya ihsani. Na ndio maana hata tunapoozeshwa pale tunaambiwa fa insaku bi ihsani no. au tasrih tafa insaku bi fa insaku bi maarufi au tasrih bi ihsani. Uislamu unamtaka mtu hata mnapoachana ikifika kuachana bado inatakiwa kwamba kupatikane nini? Ihsan wala tansaw alfadla bainakum mnatakikana msisahau yale mambo mazuri ambayo mmetendeana kati kati yenu kwa hiyo ni vitu ambavyo kwamba vya kuvizingatia kwa kina hivi ili visitotoe katika uh, kutekeleza uislamu Sheikh Ibrahim Ghulam shukran sana kwa maelezo hayo mazuri sana na majibu mazuri kabisa kutoka kwa watazamaji wetu ambao wameshiriki kuuliza swali kutia kwetu Sheikh kwa sababu ya muda uh, nadhani sasa tu tufunge funge E, kipindi chetu kipengele chetu cha meza sheria na tufunge hichi ambacho tunakizungumza sasa mwanamke ambaye hatimizi wajibu wake kwa mume wake hukumu yake kisheria ya Kiislamu kocha sheria ya Kiislamu inamwangalia kwamba mwanamke ambaye hatimizi wajibu wake haki za mume hmm. kwa kweli huyu anaitwa jina baya kabisa anaitwa kwamba nashida hmm. ni mwasi hmm. ni mwasi 
ni kama vile ambapo kwamba mtu kutakuwa kuna serikali halafu anatokea mtu anafanya uasi. Mm. Sasa ni jambo ambalo kwamba kwa kweli si jambo linapaswa kuhuku bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anamtaka mwanamke akimwangalia mume wake kuhakikisha kwamba anatii kubwa na dogo bali anatii hata hisia zake anati hasa hata hisia zake na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam anafika anafika anasema kwamba idha batat almar'atu hajiratan farash zawjiha la'natha almalaika hatta tarja ikifika mahali ambapo kwamba mwanamke atalala hali ya kuwa kwamba amemtenga mume wake eh, basi malaika wanakuwa wana, wana, wana mlani. na mtume sallallahu alaihi wasallam akaelezea kwamba inapotokezea kwamba mwanamke akamfanyia jambo la kumchukiza mume wake mm. jambo ambalo si la haki basi wale wa, wa huri laini wale huri laini mm. waliokuwa ameandaliwa kwa huyu mwanamke kwa huyu mwanamme hapa kwa sababu kuna huri laini mm. wanamwambia kwamba qatala kila kama vile wanamtakia lana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanawaambia huyo mtu ni mgeni tu kwako karibuni atatengana na wewe aje kwetu kwa ni vitu ambavyo kwamba tunatakiwa kwamba wanamwanamke angalie sana kwamba kutokutii mume wake ni jambo ambalo linampa picha mbaya kabisa na ni uasi mkubwa sana si uasi tu kwa kwa kwa, kwa mume wake mm. lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mwanamke hawezi kutekeleza ipasavyo kikamilifu haki ya mola wake iwapo kwamba hajatekeleza kikamilifu haki, haki ya mume, ya mume wake. wake. Naam shukran sana Sheikh Ibrahim Ghulam bila shaka maneno hayo ambayo umemaliza nayo eh, dada zetu wake zetu Eh, lakini pia mama zetu wanatakiwa wayafanyie kazi sana sana kwa sababu kutokufanya hivyo basi watakuwa wamejiatiaraishia eh, mazingira baina yao na Mola wao. Tazamaji pa kufikia hapa tumefikia mwisho kabisa wa kipengele hichi cha meza ya sheria lakini hali kadhalika ndio mwisho kabisa wa kipindi hichi cha asubuhi njema. Tulikuwa naye Sheikh Ibrahim Ghulam katika kipengele hichi cha meza ya sheria tukiangazia wajibu wa mke kwa mume wake. Tukijaliwa wiki ijayo inshallah Sheikh E, Ibrahim Kulam tutakualika tena ili tuweze kumalizia upande uliobaki katika kipengele hichi kwa sasa moja kwa moja tuende kuangalia wajibu wa mume kwa mkewe au haki za mke kwa mume, kwa mume wake. Ndio bila shaka. Yes, e, vile vile akina mama e, wawepo lakini akina baba e, wawepo hivi waangalie. waangalie. Waweze kuangalia za kulinganisha leo tuliko upande mmoja na inshallah wiki ijayo tutamalizia upande uliobaki ili kuhakikisha elimu hii inakuwa imekamilika kabisa kwa umma na watu wanaweza kuyafanyia kazi haki za kila upande kwa mwezi. Tazamaji pa kufika hapa sisi hatuna la ziada nikutakie tu utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea lakini kusihi usiache kufuatilia kipindi hichi kipindi bora kabisa cha asubuhi njema kila siku za Jumapili kuanzia saa tatu kamili asubuhi mpaka majira haya saa tano kamili za asubuhi. Nikusisitize tu uendelee kuchangia kituo hichi bora kabisa cha televisheni cha Africa TV tu kwa sababu kufanya hivyo eh, kutapelekea kituo hiki kuendelea kufanya shughuli zake kwa ufanisi na ubora wa hali ya juu lakini pia kufanya hivi itakuwa ni faida kwako wewe ambaye utakayekuwa umechangia hapa duniani hali kadhalika kesho akhera mpaka kufikia hapa sisi hatuna la ziada kutokea hapa katika studio zetu za Africa TV Jumapili ya leo March 29 hii ilikuwa ni asubuhi njema mimi naitwa Rajab Msami nilikuwa naye Ayub Mgema tunasema salamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka sababu dini yetu ya Kiislamu pamoja na maadili yetu yanaendana na wakati na inatupelekea kufanya maamuzi pamoja na kumtegemea Allah. Tunawaletea jinsi ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona kwa idhini ya Allah. Daima osha ama nawa mikono yako na uso wako kila wakati unapopata nafasi. Jaribu kuepuka sehemu zenye msongamano mara kwa mara. Jiepushe kushikashika vitu ambavyo vinashikwa na watu wengine kila mara. Maziwa ni maziwa lakini Asa Slayers za Iringa inakuletea maziwa mapya na halisi yenye kuimarisha mifupa, meno na kufanya mwili wako kuchangamka wakati wowote na kuweka fiti na wenye nguvu kila unapoianza siku yako na maziwa ya Asas.
maziwa ya asas sasa yanapatikana katika ladha tofauti tofauti kama vile strawberry chocolate vanilla pamoja na kofi asas mil flavors of life